shule ya bweni ndio jina la simulizi hii. Simulizi iliyoandikwa na mtunzi Mika Author anapatikana Facebook kama Mika Author lakini pia unaweza kuwasiliana naye kupitia nambari ya 0768 Msimulizi naitwa Anko J inapatikana Instagram kama Anko J. Hakikisha unavonitafuta nitafute kwa kuandika kwa Kiswahili yani Anko J. Na hii ni shule ya bweni. Nini hasa ambacho kimejiri kwenye shule hii? Nini ambacho kimeikumba shule hii? Basi karibu tuweze kujua. Nam. Zilisikika kelele kwenye madarasa kumaanisha kwamba kuna jambo lisilo la kawaida linaendelea. Na ni kweli bwana. Kulikuwa kuna tukio linaendelea kwenye madarasa ya kidato cha mwisho, yani kidato cha nne. Wazungu wanasema form 4 bwana. Kama kawaida ya wanafunzi huaga wanapendelea zaidi watu wanapopigana na kushangilia kuchochea ngumi ziendelee darasani. Na ndicho kilichokuwa kinaendelea kwenye darasa hilo bwana. Wanafunzi wawili wa korofi kweli kweli na mzungumzia Jacob na Mohamed, almaarufu kama Mudi. Walikuwa kitambiana na kutunishana vifua mubashara kabisa live nyuma kabisa ya darasa huku wanafunzi wengine wakishangilia kweli kweli. Jacobo alisikika kisema, wewe nimekwambia yule ni demu wangu. Mudi naye akasema demu wako, kakwambia nani? Mudi alijibu hivyo, akamtwanga Jacobo ngumi ya kifua, lakini Jacobo hakukubali kupigwa kizembe, akamshushia Mudi ngumi kwenye jicho lake la kushoto ambalo lilivimba papo hapo na mbiwa. <sighs> Mudi alimtukana Jacobo tusizito sana akamsukuma na kuangukia meza na viti. Kijana huyo alishikwa na asira Jacobo. Akainuka na kumvaa mudi na kuanguka naye kwenye viti, basi wanafunzi wakawa na shangilio unaambiwa. Walianza kutupiana makonde ya kufa mtu huku wakichaniana vifungo vya mashati yao ya shule bana. Watu woyo woyo, piga woyo, Jacobo, mpiga woyo mudi, piga piga. Wasichana kwa wavulana walikuwa kishangilia hizo kelele darasani. Lakini kuna msichana mmoja alikuwa anaitwa Rehema. Alisikika kisema, "Woyo, piga oyo Jacobo, mpige oyo Mudi." Msichana huyo alifahamika kwa jina la Rehema. Alishangilia kwa kurukaruka juu ya meza wakati huo walimu walikuwa ofisini kwenye kikao cha dharura bwana. Rehema aliendelea kushangilia kwa nguvu wakati rafiki yake Jacobo akipigana. Lakini wakati akishangilia, mara kajikuta akishangilia peke yake. Watu wote kimya wamenyamaza na wameshakaa kwenye vitu vyao. Msichana huyo alitulia tuli. Ndipo alipogeuza shingo yake nyuma wakati Jacobo na Mudi wakiendelea kutwangana mangumi bila kushangiliwa, ndipo Rehema alipomshuhudia maarufu kama Sagonga, Sagonga akiwa amesimama mlangoni, akimtizama. Mwalimu huyo alipewa jina hilo sababu ya kipaji chake cha kupiga bila hata kutumia bakora. Akiwa ni mkuria Mkoa wa Mara huko. Jibaba liloshiba kuli kweli alafu kwa mweusi T. He, asikwambie mtu. Alikuwa anaogopewa na wanafunzi vibaya mno. Na hisi hata wewe msikilizaji. Tena sio na hisi. Ni kila mtu atakuwa namkumbuka mwalimu wake aidha wa shule ya msingi au sekondari ambaye alikuwa gani mkali mkali kweli kweli. Yaani anatandika bakora vibaya mno. Basi unaambia mwalimu huyu gonga. Oho. Elikuwa ni balao naambiwa. Nye makomando wawiri, mlifuate sasa hivi. Nikipiga hatua, nanyi mpiga hatua kunifata. Uwewe msichana ambaye ni refari, ufate nyuma yao. Maana naenda kuandalia pambano rasmi sasa. Zagonga alizungumza maneno hayo akiwa serious kabisa. Aliongea huko akiendelea na safari yake. Jacobo na Mudi ilibidi waachane kwanza. Walinuka taratibu huko akiangaliana usoni kutokana na kumfuata mwalimu huyo akijua kilicho mbele yao ni nusu kabisa ya kifo naambiwa Mama nimekoma mie Rehema alipiga mayoe wakati kitoka darasani huko amejishika kichwa akijikuta anashangilia ngumi hizo kipambe pambe mno na akajikuta anaangukia mikononi mwa mwalimu Sagonga Ndoko umekuwa mpambe nuksi 
Wenzake walimwambia huku akimcheka madirishani. Watu wote wakiwa wamefuatana watatu hao kwa foleni. Waliingia kwa mwalimu huyo ofisini. Mlango ofisi huo ukafungwa pa. Msikilizaji, upande mwingine mwanafunzi David na msichana Tina walitoroka kwenye msafara wa madam Esther wa Polini kwenda kutafuta kuni. Msafara uliomjumuisha mwalimu huyo wa kike pamoja na wanafunzi kumi na watano, tisa wa kiume, sita wa kike. Tina, njoo kubana. David alimuita msichana huyo alipopata jengo kula udongo kwenye kijiji hicho kinachopakana na shule yao ya Bweni. Shule ya sekondari Kiunoni inaitwa. Mwezio mimi naogopa. Tina aliongea kwa wasiwasi kweli kweli. Ah. Unogopa nini sasa wewe bwana njoo? Wakati tupo wenyewe tu hapa. Bas tufanye haraka haraka. Tina aliongea na ndipo David akamvuta mkono na kumuingiza mpaka kwenye kijumba hicho cha udongo, kisicho kuwa na mtu. Kilikuwa kimeezekwa nyasi tu zilizokuwa zimeotea mpaka madirishani zingine. David alianza kumpapasa papasa msichana huyo Tina taratibu huku akipea na mabusu mubashara kabisa. David unanipenda una, una, unataka kunichezea. Msikilizaji, lilikuwa ni swali la Tina. Unadhani baharia hapa ngejibu nini? Hata ungekuwa wewe mwanaume mwenzangu, msichana na kuuliza hivi kweli unanipenda. Yaani hata bila kuulizwa ungesema tu na kupenda hata kuliko ninavyojipenda mimi mwenyewe. David akajibu na kupenda Tina na siwezi kukuchezea. David alimjibu Tina huko akiendelea kumpapasa papasa msichana huyo kifuani kwenye matiti yake. Aha, Tina alishaanza kubadilika kuanzia rangi mpaka sura. Akaona hitaji penzi bwana, akiwa hajielewi kabisa kwa kijana huyo. Na kijana wa watu naye akawa hajielewi naambiwa. Utanilinda na kuwa upande wangu siku zote David. Msichana huyo aliendeleza maswali yake ambayo yalizidi kumkera David, David ambaye leo kwa anahitaji penzi tu kwa wakati huo na sio story nyingi. Ilibidi David ajibu ndio baby nitakulinda kama mimi ndo mkuu wa polisi wala hata usijali. Chochote kibaki takachokuwa mbele yako ni halali yangu. David, ilibidi awe mpole na alijibu tu hata kama hataki maswali mengi utafanyaje ndugu yangu. Yaani kwenye swala hili, hata ukiambiwa upo tayari kufa kwa ajili yangu utasema ndio. Wakati Israeli mtu wa roho akikukuta hapo rafiki yangu lazima ukimbie. Basi Tina akaendeleza maswali kama ni kweli sawa na kupenda David wangu. Tina alimbusu kijana huyo shavuni na David akasema na kupenda Tina na nitakuwa mlinzi mimi ni mpenzi wako kufa na kuzikana. Hakuna atakaye thubutu kukugusa iwe shuleni hata kama tukiachana. Mimi nitakulinda tu kama malaika wa Bwana. <laughs> Asante baby. Tina alifurahi. David akamkamata kiuno Tina vizuri msichana huyo. Akambananisha ukutani sindo akaanza kupeana bwana raha. Huku mikono ya David ikimshika shika Tina na kumpapapasa papasa msichana huyo kila sehemu ya mwili wake. Na ndipo taratibu akaona endelea kufungua zipu ya sketi ya msichana huyo. Hii vijana. Mmeona hii ni nyumba ya kufanyia mambo yenu, si ndio? Gafla walisikia sauti nzito ikitokea pasipojulikana. David akauliza nani huyo? David alimuuliza Tina, huko akitumbua macho kushoto na kulia. Tina akasema sijui. Ebu tokeni. Sauti hiyo iliwaamrisha Tina na David. David ilibidi amsukume Tina na kuchomoka kama mshale kutokana na ndani kijumba kile chenye mauza uza. Mpenzi mwao niacha. Tina alishika siketi yake iliyotaka kumporomoka kutokana na kufunguliwa zipo. Ilibidi akimbie. Na hapa ndipo uongo wa David ulipojulikana ya kwamba atamlinda wakati kwenye matatizo wa mikoa ya kwanza kukimbia. Wanaume Mungu anawaona. Basi bana. Mwanafunzi David alitimua mbio akimwacha nyuma msichana Tina ambaye alimwaidi mengi wakati akijiandaa kufanya mapenzi ndani ya kijumba hicho kilichokuwa kimetelekezwa vichakani kijijini huko. Tina alikuwa nyuma nyuma akikimbia huko akigeuka geuka nyuma akiwa ameshikilia sketi yake ili siweze kuanguka. <laughs> Oya, tumeoweza. 
Sefu alicheka sana huku akiwa na mpenzi wake Zulfa walipofanikiwa kuwatisha wenzao Tina na David mpaka wakatoka ndani kijumba hicho. Jamani walivyokimbia hadi huruma Zulfa alimwambia Sefu Wao oh, wamejiona wajanja kutoroka kule. Tubebe kuni peke yetu na sisi tuna mbinu nyingi. Tumetoroka kama wao na tumewatimua kwenye maficho yao. Alafu tunaingia sisi kebabe au sio zofu wangu. Mimi mm, sina neno. Nafasi ndio hii. Zurufa alimjibu Sefu ambaye alimbeba na wakaingia mpaka kwenye nyumba hiyo hiyo iliyojanyasi kutokana na kutelekezwa. Tunaweza tukasema kama guest eh? Basi bwana Msichana Zulfa na kijana mwenzie Sef nao si wakatoroka kwenye msafara wa madamu Esther kama walivyofanya David na Tina na wakawafumania wenzao David na Tina wakitaka kupia na raha kwenye kijumba hicho cha vichakani wakawa wamejiachia bwana wao na kutumia mbinu ya kuwafukuza na kujifanya misjuka ili waingie wao na kweli walifanikiwa maana Tina na David walitimua mbio kwenye kile kijumba Zulfa alitandika mtandio wake chini Akalala chali na Sefu naye akamlea kwa juu na kuanza kumshika shika taratibu. Baby Sefu naomba tufanye haraka tusije tukakutwa bure. Ah, atukute mtu hapa Zulfa. Sefu alijibu kwa kujiamini kweli kweli bwana. Basi walianza kufanya taratibu taratibu pale unaambiwa. Hmm? Eh. Hey. Sefu alipagawa kabisa unaambiwa. Akajikuta mpaka na saula nguo zake zote za shule. Oho, atali unaambiwa. Basi bwana, mahaba yakaendelea hapo, yakaendelea yalichoendelea, yakaendelea. <sighs> Sefu. Tazama kule. Zulfa alinyosha mkono na Sefu akageuza shingo kushuhudia. Aliona chatu akiwa amejilaza kwenye suruali yake, suruali ya sare ya shule. Huko Ameinua kichwa chake akiwa tazama wanafunzi hawa wawili ambao walikuwa wakiendelea kufanya mambo yao. Sefu alishtuka, alimtolea macho chatu yule ambaye alikuwa ameilalia suruali yake ya shule, ikiwa imefunywa ndo kama kapeti la kupumzikia chatu huyo. Chatu alikuwa ni mkubwa, aliishusha kichwa chake taratibu. Sefu aligeuza shingo yake nyuma kumtazama Zulfa, lakini hakumkuta. Zulfa alikimbia muda mrefu mno mbele ya chatu, hapana chezea. Zulfa, mbona unacha peke yangu? Sefu alilia na kuanza kukimbia huku akiwa na boksa tu. Akawa anageuka geuka nyuma kumtazama tazama chatu yule kama anamfuata. Kumbe wala chatu huyo wala hakuwa na mpango wa kumkimbiza mtu, maana kwanza tumbo lake lilikuwa limeshiba. Alichukua na kitaka ni mahali tu pa kujipumzisha baada ya kutoka kumkamata kitoyo chake bwana huko kijijini. Msikilizaji Upande wa pili ndani ya shule sekondari kiunoni. Mlango wa ofisi ulikuwa unafunguliwa taratibu na wa kwanza kutoka ofisini ni msichana Rehema akiwa amenyoosha mikono. Mikono imekakamaa kweli kweli hata kukunja hawezi. Huko uso wake ukiwa umeloa jasho na macho ya mikono mekundu kwa sababu ya kulia. Taratibu akarudi darasani bila kumongelesha mtu. Wanafunzi wenzake wakaanza kunongonezana wakijua kwamba kasha toka kusulubiwa na sagonga bana. Na alikuwa na gonga kweli kweli. Waliofuata kutoka ofisini mwa Sagonga ni Jacob na mwenzake Mudi ambao walikuwa wamejishika makalio huku wakitembea kwa kuchechemea na sura wamezikunja wakisikiliza maumivu wote wawili walinga darasani na kukaa kwenye vitu vyao upande upande. Maana lazima kalio moja lilikuwa linauma tu. Huku wanafunzi wenzao wakiwatazama kwa huruma wengine wakicheka. Wakati huo huo, Madam Esther aliingia shuleni na msafara wa wanafunzi moja tu pungufu wakati waliondoka wakiwa wapo tano. Wanafunzi wanne wako wapi? Hatujui. Ngoja tuone. Madam, mbona umerudi na wanafunzi wachache? Aliuliza Sagonga na madam akasema, "Mm, hata sielewi elewi. Walivyonitoroka toroka, hao wanne hata sijui." Alijibu Madam Esther na ndipo Sagonga akamwambia, "Okay sawa. Nenda nao hao, lakini hao wanne nitawasubiri hapa getini mimi mwenyewe." Sagonga alimwambia Madam Esther, Madam Esther kaingia ndani na msafara wa wanafunzi aliokuwa ametoka nao kutafuta kuni. Maana 
mama na ile takuni kwa kuziuza shuleni alikuwa na umwa kwa hiyo kwa siku hiyo hakuweza kuja basi bwana sagonga alitulia pale getini pamoja na mlinzi wa shule kusubiri wanafunzi waliobaki nje ya shule david alikuwa wa kwanza kufika karibu na eneo la shule lakini alifunga breki kwa mbali alipomwona sagonga getini hazikupita dakika hata mbili tina naye alifika wote wakihema kutokana na kukimbia wakiwa na nia ya kutaka kuwahi wanafunzi wenzao <sighs> umejisikiaje kuniacha peke yangu mwanaume au muongo wewe mara oni takulinda nitakuwa wako muongo mtupu tina alimwambia david kwa hasira kweli kweli david akamwambia tuyaache hayo la msingi sasa ni kujua tutapitaje pale getini david alijibu huko kihema na wakati huo huo akashtuka alipomwona zurufa akija mbio mbio na kuanguka mbele yao huko kihema wakamuuliza kuliko ni zulfa akasema nyoka 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 sefu amiliwa na nyoka zulfa aliongea huko kihema kweli kweli david bila ulize sefu amiliwa na nyoka david alishangaa alimtazama tina na wote wakashindwa kumwelewa zulfa na wakati huo huo akashangaa alipomwona sefu akija kwa kasi kama kimbunga huko amevaa boxer tu ya ndani bila hata suru hali ya shule Sefu alijiongea taratibu akiwa na boxer tu. Aliungana na Zurufa David pamoja na Tina. Tina alishangaa lakini ilibidi acheke. Tina alicheka. Tina ni mpenzi wa David. Alijikuta anacheka huku kaziba mdomo baada ya kumwona Sefu akiwa na boxer tu. <laughs> David. Muone demo wako. Nitamfumua sasa hivi. Sefu alisikika akiongea hivyo pale pindi alipokuwa na chekwa kusema kweli alikasirika mno sawa sasa mbona hivyo kuliko ni mwanangu uko na boxer tu ndugu yangu vipi eh david acha tu mwanangu nimeona makubwa huko bonge la nyoka oh usiniambie mzee ya tuache nayo David. Wewe acha tu. Nimeona uko ni makubwa. Bonge la nyoka. No. Usiniambie sefu. Tina. Tuache nayo. Hapa cha msingi sasa ni kujua tunaingiaje shuleni. Bila sagonga na mimi. Ah, see. Na nisaidiaje kupata nguo? Maana sori zangu zipo shuleni mole. Sefu aliongea kinyonge sana. Usijali Sefu. Mimi na mbinu. Hmm? Mbinu mbinu gani? Cha msingi hapa ni kukanje. Mpaka usiku au mpaka jioni hivi. Ndipo tuingie shuleni. Sagonga atakuwa ameshatoka pale getini. Au mnaonaje? Hmm. Mpaka usiku alafu tutakula nini? kama unataka kula nenda pale getini kapite Sefu alimjibu Zulufa akikubaliana moja kwa moja na ushauri wa mwenzie David Toka hapa sijiongea na wewe kwanza Zulufa alimjibu Sefu huko akisonya baada ugomvi wao ulionekana ukiendelea tangu alipokuwa ametoka kule kupeana mambo kule kwenye ile kijumba Ndani kule shuleni bwana wanafunzi walikuwa wanaelekea kula huko nje kina David wakiwa wamekwama kuingia. Wanafunzi walikuwa kwenye foleni ya chakula na sahani zao bwana tayari kuchukua chakula cha mchana. Jacobo alikuwa amechukua sahani na kumfuata msichana Angel aliyekuwa amekaa chini ya mti akila chakula chake. Mambo enjo. Alimsalimia msichana huyo ambaye ndiye chanzo cha ugomvi wake na kijana Muhammad, yani Mudi. Safi karibu. Enjo, msichana mpole na mtaratibu alijibu hivyo. Urembo msichana huyu ulikuwa ni wa kipekee na ukichanganyika na upole wake basi ndo alizidi kuvutia unaambiwa pamoja na rangi yake asili ya maji ya kunde. We, usisemee na vile vishimo vya mashavuni, yani dimpozi. Kila ndapo tabasam. Allah, alikuwa ni mzuri unaambiwa. <sighs> um. 
Asante. Vipi utashiba chakula au nikuongeze? Kinantosha. Asante. Enjo alimjibu Jacob kwa tabasamu jepesi kitendo kilichozidi kumchanganya Jacob anaambiwa. Ah. <sighs> uh. Bas naomba tukae wote. Naona kama vile umejitenga mwenyewe. Karibu kae. Enjo alimjibu Jacob na Jacob akakaa hapo pembeni. Wakao endelea kula na akaongezeka rafiki wa Enjo ambaye ni Rozi. Mzee baba. Unanyang'anya utonge mdomoni cheki kule kwenye mti. Mohammed, yani Mudi, alikuwa kwenye foleni alinongonezwa na rafiki yake. Mudi aligeuka na kutazama huko kwenye mti, alimshuhudia adui yake Jacob akiwa na msichana Enjo anakula kitu ambacho kilimuuma sana moyoni. Mudi alumia mno. <sighs> Ngoja nchukue chakula kwanza. Mudi aliongea kwa hasira. Na kweli bwana, alipochakua chakula Mudi akaenda kule kule alipokuwa Jacob na Enjo kwa makusudi kabisa akaikanyaga sani ya chakula cha Jacob aliyokuwa ameiweka pembeni huko akiongea chakula kikakanya mgochote Jacob akainuka kwa hasira akiwa na macho yamebadilika kweli kweli macho yalikuwa ni mekundu akamkunja shati mudi leona kuwa alimwambia hivyo akitaka kumtandika lakini ikasikika kule ni haraka dakika zimebaki mbili tu mtu wa mwisho kula nitamalizana naye mimi mwenyewe Ilisikika sauti ya sagonga ambaye alikuwa ameshikilia bakora ndefu na nene jambo lililowafanya wanafunzi wote waanze kula haraka haraka kabla hali ya hewa haijachafuka. Tutaonana usiku bahati ya kumpumbavu wewe. Jacobo alimwambia Mudi huko akimwacha shati lake baada ya kumuona sagonga. Sikia, hunitishi mimi. Mudi naye akajibu mapigo huko akijiweka vizuri kola yake ya shati iliyokuwa imejikunja kunja kweli kweli kwa sababu alikuwa amekunja roba msikilizaji usiku usi uliingia ndani ya shule sekondari ya kiunoni akina David Tina Sef na Zulfa bado wakiwa nje na wakati huo Sagonga akawa ametoka pale getini David na Sef wakaamua sasa kuwatanguliza Tina na Zulfa wakaandai mazingira huku wao kifuata nyuma nyuma Nyima binti, metuka wapi usiku. Mlinzi wa kimasai, aliwaambia kwa ukali alipoona wanafunzi wale. Tina, akamkonyeza zulufa mbae, alingia mpaka kwenye chumba cha mlinzi huyo mbae, huchungulia dirishani, alikuwa na ito lengai. Yamani kaka lengai, alimshika shika paja na ndani ya shuka lake buwana la kimasai mlinzi huyo alishtuka. Wambona shika rungu yangu weo mama yoyo. Mlinzi aliuliza huko akiwa amemtolea macho kweli kweli Zulfa. <laughs> Kwani mama yeyo? Nikitaka sipewi. Zulfa alimnongoneza sikioni mlinzi huyo. Akimzuga zuga na wakati huo kina David na Sef na Tina wakapita pale getini. Tukutane wapi sasa nikupe nikupe mambo mazuri? Eh? Mlinzi alichekacheka baada ya kuguswa guswa maeneo maeneo bwana. <sighs> Nitakupa usiku. Wengoja tu. Zulfa alimbunso mlizi huyo. Aliyeruka kwa mshtuko baada ya kupewa buso shavuni. Akina Tina David na Sefu akiwa ameshaingia zao zamani shuleni. Na Zulfa akatoka taratibu kwenye chumba cha mlinzi huyo. Lengo lake la kuwapitisha wenzake likawa limeshafanikiwa. Lakini kwa bahati mbaya akakutana uso kwa uso na Sagonga getini wakati akiingia bwana. Mhm. Mm Unatoka wapi? Kuku ku, 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 Zulfa alishikwa na kigugumizi cha ghafla. Alihisi haja ndogo inataka kumtoka. Utasema tu wote uliotoka na huko. Utanieleza kwa majina yao. Sagonga alipunguza bakora yake urefu kidogo kwa kuivunja vunja hivi kakaa wasta ni mzuri kwa ajili ya kumtandika bakora huyu mwanafunzi. Zulfa alibaki ametoa macho alipokutana na Sagonga. Eh, mlikuwa nani na nani huko? Mwalimu ni Samee. Nitakusamea ndipo utanitajia majina ya wenzako mliotoka huko na Madam Esther. Mkaenda kufanya nini? Hm? La sivyo. Mzigo wa adhabu wenzako wote utakwangukia wewe. Yaani haijalishi hata kama walikuwa kumi. 
Hapana mwalimu, hawataja. Hai wataja. Tulikuwa mimi Tina, David na Sef wanne tu mwalimu. Wanne kweli. Ndio mwalimu. Sawa. Njoo na wewe. Sagonga alimvuta Zulfa kola ya shati lake. Sagonga alimvuta Zulfa kola ya shati lake la shule tayari kwenda kuwatafuta hao akina David Tina na Sefu ili awaunganishe kwenye kesi hiyo nzito Msikilizaji tuachane na kukamatwa kwa Zulfa twende upande wa pili tujue upande wangu binafsi Nikiwa nina wiki moja tu yani siku saba tangu niamie kwenye shule hii ya sekondari ya Kiunoni kufuatia mama yangu kuhamishwa kikazi kutoka jijini Dar es Salaam kuja huko mkoani na kwa kweli kwa ni afisa elimu msaidizi ilikuwa ni jambo rahisi sana kwake kuniombea uhamisho leo tulikuwa kwenye fuleni ya chakula nikiwa na hasani yangu mkononi nikiwa nimewahi na kuwa mtu wa watatu katika fuleni yetu ya kidato cha 4 nilipofika kwa mpakoaji chakula kiranja mkuu mama mpishi akasogea na kuchukua upawa ili aweze kupakua Goja ni wapakulie mwenyewe kwanza. Mama mpisha aliongea hivyo na kuchota wali. Mimi nikiwa mtu wa kwanza kabisa. Alikuwa yani mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kupakuliwa na mama huyo. Wanafunzi walikuwa wamempachika jina la mama wao wa kutokana na alikuwa na umbile fulani hivi la kuvutia kweli kweli. Sasa cha ajabu alichukua sani yangu. Alichukua sani yangu kabisa. Na kunipakulia. Wakati kwa kawaida huwa tunazishika wenyewe mikononi na kumnyoshea tu alafu ndo anatuwekea. Alinijazia chakula kingi sana tofauti na wenzangu na kunipatia. Mpaka mtu alikuwa nyuma yangu alianza kulalamika. Nami nikatoka taratibu na kwenda kutafuta pa kukaa ili niweze kula. Lakini chini ya sahani nilihisi kuna kikaratasi nimekishika. Nikakitoa taratibu, nikakaa kwenye gogo pamoja na wenzangu. Nikakifungua kile kikaratasi kwa ajili ya kuweza kukisoma. Nikakuta kimeandikwa kijana Uje baadaye saa tano usiku huku jikoni kuna jambo nataka kuongea na wewe usikose bai mama mpishi kikarasha skill okay imesomeka hivyo vipi mchumba nini ilikuwa ni sauti ya rafiki yangu mmoja aliyefahamika kwa jina la Frank akiniuliza hivyo nikamwambia mna Frank ni namba za simu za mwalimu mkuu nimeezi copy tu nataka nimtumie mama baadaye kwa sababu anazihitaji. Nilimzuga hivyo Frank ili asijue kwamba ujumbe ule ulikuwa na usunini na unatoka kwa nani. Basi kweli bwana usiku uliingia sana na baada ya vipindi vichache vya usiku tulielekea kwenye mabweni kulala. Lakini wanafunzi wenzetu wanne David Tina Zulfa na Sefu wakiwa wamefungiwa ofisini na Sagodi wakitumikia adhabu ambayo hatukiona ni adhabu gani. Usiku mimi niliamka na kutoka bwenini lakini nikakutana na kiranja mkuu akaniuliza unaenda wapi nikamwambia msalani akaniambia sawa twende aliniambia hivyo ilikuwa ni kawaida kusindikizwa usiku ili kukuhakikishia usalama na mwanafunzi asijijihusisha na mambo mengine baada ya matukio ya wanafunzi hasa ya mapenzi kwa mengi sana pale shuleni kwa hiyo ikaikuwa sheria kwamba hata kama ukienda msalani lazima usindikizwe nikamwambia ule kiranja mkuu nisikilize mimi kuna mtu naenda kuonana naye mara moja Nilimjibu hivyo kiranja msimamizi wa bweni letu. Nikampa salafu ya shilingi 500. Ilikuwa ni kimya kimya hiyo kama kama hongo hivi rushwa tunasema nilimpa. Akaniambia poa usikawie kurudi. Aliniambia hivyo huku tukinongona chini chini. Bas mimi nikatoka kwa kuzunguka nyuma ya darasa mpaka nyuma ya madarasa. Ndege tu alikuwa kilia nje kwenye miti iliyokuwa imezunguka kwenye shule yetu. Nilipofika kwenye jiko la shule ambalo hilo jiko ndani yake kuna kichumba ambacho nalala mama huyo mpishi. Nikamwita kwa kunongona, akasikia kisha kafungua mlango, akaniambia, "Oh, Jackson umekuja?" Nikamwambia, "Ndio, nimekuja, nimetikia wito wako." Nilimjibu huku nikawa naingia ndani taratibu, akaniambia, "Nilifikiri utapozia." Nikamwambia, "Eh, nimekuja bwana, siwezi kupozia." Niambie mamangu. Akasema, "Jackson, nimekuita hapa tuje tupige story." Mama huyo alikuwa ni msukuma hivi wa Shinyanga. Nikawa nacheka kipindi anaongea. Sio najua la fudhi za kisukuma. Nikamwambia story tu au kuna kindu kingine unanificha 
Nikamwambia story tu au kuna kingine unanificha. Yule mama mpisha kanaambia kweli tena, wewe unafikiri kingine kitu gani labda Jackson? Nikamwambia labda ni nini ni, ni, hii? Nilimjibu huko nikawa namshika kiunoni kwa sababu na mimi pia nilijiongeza. Yule mama kanaambia, "Jack jamani vipi? Ule wali nilokujazia mchana, uliumaliza wote?" Nikamwambia niliumaliza na ulinijezea kweli kweli. Na ulikuwa unanijezea sijui kunikomoa au Akasema amna nilitaka tu ushibe mpaka uridhike. Nikamwambia ah basi ndo nimekuja sasa niambie. Nilimwambia mama huyo mpishi. Huko mikono yangu yote miwili nikiwa nimemshika kiunoni na kuanza kumpapasa papasa mama huyo alionekana akitaka jambo kutoka kwangu. Lakini jinsi ya kuliwakilisha tu alikuwa anashindwa kutokana na utofauti. Utofauti wa umri lakini pia alikuwa anaogopa na hisi kwamba labda nitamdharau. Mimi nikatumia fursa hiyo nikaanza kumshika shika tukiwa pale pale jikoni. Analala peke yake huyo. Eh, huku mlango tukiwa tumeufunga kwa ndani. Lakini kuna dirisha ambalo hutumika kupokea na kutoa sahani za chakula wakati wa maakuli. Nikamvuta mama yule mpishi kifuani kwangu. Nikamkumbatia na kugusana naye vifua vyetu. Huku nikihisi mwili wote unashikwa na ganzi ya mapenzi. Asikwambie mtu. Nilipomkumbatia mwili wake ulikuwa umenuna kweli kweli na taratibu nikapeleka mikono yangu bwana sehemu za mwili wake basi hapo bwana mambo yakaanza Mama mpishi nifungulie mlango Ilisikika hiyo sauti nzito ikiongea chini chini Mama mpishi akamuuliza nani wewe mimi nimelala sasa hivi Mama mpishi aliuliza hivyo tukio tumesha sitisha lile zoezi letu tulikuwa tunalifanya tulitulia tuli Aliyekuwa anagonga hodi akasema mimi ni sagonga hapa. Ah, nikasema toba nimekwisha mimi. Nilijisemea kimoyo moyo. Nikitumia ule msemo wa kwamba kwenye nyumba ya shetani mwenda wazimu kaingiaje. Kama alivemba mwanamuziki Diamond Platinum kwenye wimbo wake wa mchiriko. Ah. Kweli alikuwa ni sagonga. Kuanzia sauti yake na kila kitu. Alikuwa anaongea kwa sauti ya kunongoneza na sio ile sauti yake nzito ya kutisha tulio hizo ya wanafunzi. Na ndipo nikaelewa makweli, mapenzi anaweza kumfanya mtu mzima akawa kama mtoto mdogo na mtoto mdogo akawa kama ni mtu mzima. Yaani mapenzi ni kama siafu yanaweza kumwangusha tembo. Sasa mama mpisha akamuuliza unataka nini? Sagonga akasema, "Ah, dada, sunifungulie kwanza tuongee." Alizungumza Sagonga. <sighs> Jinga kweli ile mwalimu wenu linanitaka basi linanisumbua sumbua hapa limekuja tu hakuna cha maana kinachoni alichokifata mama mpisha aliongea hivyo kwa kuniambia mimi chini chini huko nje mlangoni sagonga kaendelea kusema dada fungua mpisha akasema muda umeenda sana sasa hivi tutaongea kesho mwalimu tatizo kesho sina muda ukipata muda nitafute sawa dada ulale vyema basi eh Mwalimu huyo wa kikulia alijibu huku akawa anageuza na kuondoka taratibu huku akiwa amejishika kichwa akigeuka geuka nyuma akiwa haamini kama kweli mama mpisha amemtosa kuingia ndani yani mule jikoni sisi tulikuwa tukimwangalia kupitia dirishani <sighs> Okay Tuachane na hayo Jackson Tumeshia wapi hivi uh, tu, tu, Tumeshia hapa Nilimjibu huku nikimfinya finya sehemu zake za mwili. Alicheka kweli kweli nikamvuta tena na kumkumbatia. Tukao tunatazamana uso kwa uso vifua vyetu vikawa vimegusana bwana. Hadi rao naambiwa. Akanita Jackson, nikamwambia na mami. Nimesahau nilichotaka kukisema. Alinijibu huku nikawa na tabasamu. Nikamvuta kidevu chake na hapo nikaanza bwana kupata radha nzuri ya romance kutoka kwake. Msikilizaji, dakika zaidi ya tano, yani robo saa zilikatika. Mwanzoni nilikuwa tunataka kuonja alafu nirudi zangu bwenini. Lakini bwana nikajikuta nimenogea na mama mpishi. Mchezo linoga tukajikuta tukiwa utupo kabisa kama tulivyozaliwa tumelala chini sakafuni kabisa. Tuna enjoy kwa raha zetu. Basi baada ya zaidi ya nusu saa ya kupeana mautamu mimi na mama mpishi, nilitoka jikoni Nikiweka bukti yangu vizuri usiku ukiwa ni mnene kweli kweli nikatembea taratibu kuelekea bwenini. Huku nikiangazangaza macho huku na kule kuhakikisha kwamba hakuna anayeniona. 
Wakati nikitoka nyuma ya darasa, nikapanda kwenye baraza ya bweni letu mwana. Nikasikia kijana anatokea wapi sasa hivi. Nilisikia sauti nyuma yangu, nilipogeuka alikuwa ni sagonga. Nikamwambia chooni. Nikamwambia nimetokea chooni madam. Ah, sorry. Uh, nimetokea nime chooni saa. Nilijikuta na chapia kutokana na kiwewe. Akaniambia unaongeza makosa. Kosa la kwanza ni kunidanganya unatoka chooni. Wakati huku nyuma ya madarasa hakuna choo. Kosa la pili umeniita mimi madam. Sasa simama hapo hapo. Nikuelekeze kwa nini? Nilistafishwa jeshini nikiwa kijana tu. Aliongea mwalimu huyu Sagonga huku akinifuata. Nikasema nimekwisha. Nibiongele mwenye kimoyo moyo, nguvu zikazimeishia nikataka kuweka mikono kichwani. Lakini nikashtukia na weka mikono mfukoni kutokana na kuto kujielewa elewa. Nilibaki nimetoa tu macho msikilizaji na mtazama Sagonga wakati akija mbele yangu huku nimeweka mikono yangu mfukoni bila hata kujijua. Akaniambia tena mbaya zaidi, unajiongezea kosa la mikono umeweka mfukoni kabisa eh? Nikamwambia samahani mwalimu. Nilijibu huku nikitoa haraka haraka mikono yangu mfukoni na mwalimu huyo akanikaribia na kunizaba kofi zito sana. Lilikuwa likielekea shavuni, lakini nikakinga mikono kujihami. Alikapiga mikononi, nikajikuta narudi nyuma bila hata kutegemea, maana lile kofi lilinisukuma nikaegemea ukuta ili kuweza kujizuia. Sagonga alinisogelea tena. Akitaka kuniongezea kofi nyingine. Mara ghafla tukasikia moto, moto. Tukasikia sauti kutoka bweni la wasichana. Mwalimu huyo akaniacha na kugeuza kwenda kutazama kinachoendelea. Na ndio ikawa pona pona yangu. Mikono ni mwalimu huyu Sagonga. Huku wasichana hao walikuwa kitoka haraka haraka ndani ya bweni lao. Pia wote kwenye bweni letu la kiume tukatoka kwenda kujaribu kutoa msaada bweni la wasichana. Kumbe kuna msichana mmoja alikuwa na kiberiti cha kisasa akiunga unga ndoa yake iliyokuwa imepasuka na kwa bahati mbaya kiberiti hicho kikaanguka na moto kawaka ukaunguza godoro lake nusu tu lakini ukafanikiwa kuzimwa hata kabla haujaleta madhara makubwa ikawa purukushani tu kwa dakika kadhaa Msikilizaji upande mwingine kijana David aliutumia mwenye huo kumfuata msichana mcharo kupita kawaida alikuwa anaitwa Mwamvita Mwamvita Sasa je tunaweza kuona na muda huu Alinongona David Wapi tena una hela Nina buku tu hapa tukutane basi kwenye pembe ya choo pale cha wasichana Tuangulie na kuja Mwamvita alimjibu David ambaye aliondoka taratibu kimya kimya kuelekea choo cha wasichana kukiwa kuna taa lakini alipofika alizima taa upande mmoja wa choo akatulia kumsubiri msichana Mwamvita ambaye hujulikana kwa jina la Chawote msichana huyu ufanya naye mapenzi ni hela yako tu yaani kuanzia shilingi elfu moja unapewa huduma na kuendelea na inasemekana ya kwamba ameshatembea na baadhi ya walimu wa kiume shuleni hapo msichana Mwamvita mfupi na mnene kiasi mwenye shepu yake na mara zote hujifunga hijabu kichwani lakini asifanane na tabia na mavazi yake ya nje ambayo anamtambulisha kama mpenda dini basi aliangalia mazingira na taratibu akaondoka kimya kimya wakati wanafunzi na walimu wakiweka vitu sawa kwenye bweni lao la wasichana walivyokuwa mevurugukiwa vurugu, maana wengine walibeba mabegi na magodoro yao kujaribu kuyaokoa Akaenda mpaka maeneo ya chooni kumfuata David mpenzi wa Tina. Alipofika hakumkuta, akapiga chafya kidogo ili amsikie na ndipo akavutwa mkono kutoka ndani ya choo cha wasichana. Alikuwa ni David alimvuta huyu bidada Mwamvita. Mwamvita kamuliza David, "Tunafanyia wapi sasa?" David akamwambia, "Sijajua, humu mchooni kwenu je, vipi?" "Kuogopi? Niogope nini? Kukutwa au wapi?" Sasa hivi watakao kuja chooni wachache sana. Na hawezi kugundua kinachoendelea sababu tunajifungia choo chunuchoka kwenye choo kimoja. Sawa, hela yangu vipi? Si nitakupa bana baada ya kufanya. <laughs> Amkawinyi eleta kwanza. Tena buku jero nakupa mzigo. Ah, mwamvita buku jero tena. Basi, nenda kwa tina wako. Sijui unaelewa eh? Mimi unanitaa nini sasa? Mwamvita alimjibu David huku akigeuka kutaka kuondoka. David akamkamata mkono akamwambia basi usikasirike mwamvita. 
shike ya lufu mbili. Utanrudisha chenchi yangu jero. Kesho asubuhi. Aya ndo maneno sasa. Mwanvita alipokea ile lufu mbili na kuiweka kwenye mfuko wa sketi yake, wakachungulia kushoto na kulia, kisha wakazama ndani ya chuo hicho cha wasichana mpaka chumba kimoja, wakaingia na kujifungia kwa ndani kwa komeo kabisa. Hapakuwa na mabusu wala kushikana shikana. Mwanvita ni msichana aliyejariwa makalio makubwa yanayochanganya wanafunzi wengi wa kiume na mpaka walimu. Sura yake ikiwa haivutii sana, sura yake ni ya kawaida. Mwanvita alishusha sketi yake na taiti yake aliyokuwa amevaa ndani, akainama, akawa ameshika ukuta, mambo mwaru mwaru. David akajipaka mate kidoleni na kupaka kwenye uchi wake wa msichana huyo. Akaulainisha hivi, kisha akatoa jongo lake bwana. Akamtoa kwenye zipu kwenye sura yake, akamchomeka taratibu kwenye tunda la msichana huyo na kazi kanza kupia na raha akiwa amepewa dakika kumi tu sababu ya hela yake ni buku jero. Msikilizaji, David alibaki amemshikilia Mwamvita kwa nyuma, akiendelea kumla bwana msichana huyo ambaye alitikisa tikisa matako yake makubwa kimtindo na kuzidi kumpagawisha mteja wake huyo. Wakati huo chooni, walingia wanafunzi wawili wa kike, alikuwa ni Tina na rafiki yake. Mimi nakipenda chuo kile cha kwanza. Kina kio hapa wala tasikipendi. Mwenzi alimwambia Tina akikifuata chuo alichokuwa mo David na msichana Mwamvita wakipena raha hata bila kujua. Hmm. Watu bwana mnachagua mpaka vyo matundu si yale yale tu. Tina alimjibu mwenzi hivyo kisha akaingia chuo cha kwanza kabisa kumaliza mambo yake. Hakutaka mambo mengi. <tina> Tina Mbona kicho kimefungwa akifunguke? Rafiki yake alimuita kujaribu kusukuma mlango kwa nguvu bila mafanikio. Tina akasugia kujaribu kumsaidia. Hmm. Itakuwa mlango umejifunga kwa ndani. Sijui nani kaukofunga. Kamwambia mwalimu. Mwenzake alimshauri hivyo. Na muda huo huo David na msichana Mwamvita walitulia kimya ndani ya choo. Aliposikia sauti ya mpenzie Tina. Amna tufunge kwa nje tu. Isijulikane maana tukimwambia mwalimu atajua sisi ndo tumeharibu mlango wa choo hiki. Tina alimshauri hivyo mwenzie. Sawa funga basi. Mwenzake akamjibu Tina wafunge ule mlango kwa nje kwa kutumia komeo. Wafungiwa toba. David alinongona akiwa ametoa macho kama mjusi alibano na mkia. <sighs> ndo utajua leo tunatokaje huko? Wewe mwanaume ndio ule nileta huko. Mwamvita alimjibu David akabaki amejishika kichwa tu asijue nini cha kufanya. Msikilizaji. David alibaki ameshika kichwa ndani ya chuo hicho. Asijue nini cha kufanya baada ya kufungiwa na Tina ambaye ni mwenza wake. Tina ambaye hakujua kwamba humo ndani ya cho, yupo David pamoja na Mwamvita. Unaweza kumuita cha wote akiwa amejishika kiuno tu. Sasa ndo mwanaume. Alafu utafuti namna kutoka. Lazima umize kichwa. Ujue kwamba tutatukaje huko. Sasa unataka mimi nifanye nini? Eh? Hata kama ni mwanaume mimi nifanye nini? Sana tumefungiwa kwa nje. Vunja mlango tutoke. Vunja kumeo. Sasa unategemea tukae hapa mpaka saa ngapi huko? Mpaka asubuhi tukuto yao. <sighs> Unajua mwanvita huo naongea tu. Unadhani kitu rais tu kuvunja mlango, si ndio? David alijibu kwa hasira. Akakifuata kitasa cha mlango na kujaribu kukizungusha, kuzungusha zungusha hivi. Lakini ilikuwa wapi? Ilikuwa ni majira ya saa 9 za usiku. Huko akigonga gonga na kwa bahati nzuri, alinga msichana mmoja chooni. Akasika mlango kicheza cheza. Akatikisa kwa kuuzungusha. Toba, majini yamengea chooni. Msichana huyo alishtuka mno na kugairi kujisaidia. Alitoka mbio mbio mpaka bwenini kwa wasichana. Alikuwa ni mmoja wa rafiki zake na Tina. Tina ambaye ni mpenzi wa David. <sighs> Tufungulie ni mimi Mwamvita. Mwamvita alijaribu kuita bila mafanikio. Eh, kulikoni mbona mbio mbio? 
Tina alimuuliza mwenzie baada ya kurudi kutoka chooni akiwa mbio mbio kweli kweli. Kuna majini chooni kwetu. Mwenza huyo aliongea kwa hofu. Majini kivipi? Rafiki yake na Tina yule mwingine waliokwenda chooni mara ya kwanza aliuliza. <sighs> Nimekuta mlango wa choki moja kule kile cho kile cho chenye kio umefungwa kwa nje na komeo lakini kitasa kilikuwa kinacheza cheza na mlango ulikuwa na gongo gongo kwa ndani ndio nimekimbia mbio mbio sijajisaidia kabisa nimerudi na haja ndogo yangu mwenzao huyo alisema huko akihema kweli kweli hmm? si ndio kile choto kilichokukuta kile kimefungwa kwa ndani tena yule rafiki yake aitoe mage alimuuliza tena tena akasema ndio ndio hicho hicho Alijibu Tina na wote wakaingiwa na wasiwasi bwenini zima. Twendeni tukaone. Mmoja wa wasichana jasiri aliwaambia wenzake. Mm. Uogopi majini? Aka, si atuendi. Twendeni. Tina aliunga mkono swala la kwenda, yeye pamoja na rafiki yake yule. Walioenda mwanzo, sambamba na wasichana wengine saba, jumla kawa hapo kumi. Basi wakatoka bwenini wakiwa na mifagio mikononi na rula na ndoo mkononi ili kujaribu kupambana na chochote watakachokukutana nacho huko chooni. Wasichana hao takriban kumi. walielekea kwenye vyo vyao kimya kimya usiku. Ikakaribia majira ya fajiri hivi bila walimu wao wala mabweni wengine kuweza kujua. Wasichana hao takriban kumi. walielekea kwenye vyo vyao kimya kimya ilikuwa ni usiku. Ilikuwa na karibu alfajiri bila walimu wao wala mabweni mwingine kujua. Wakiwakilisha wenzao walikuwa wamebaki bwenini wakaenda mpaka chooni kwa mwendo wa kunyata na kukuta kimya. Tina na yule kiongozi wa msafara wakosogelea mlango kile chumba cha choo na kugonga. Walipogonga na David akagonga kwa ndani basi wakashtuka kweli kweli huko nje. Wakasema ni kweli kuna jini humo. Mm, sifungui. Tina alijibu hivyo kisha kaanza kurudi nyuma. Mwanvita akasema sio jini ni mimi Mwanvita. Mwanvita aliongea kwa ndani na wote wakashtuka. Mwanvita umeingia jengiaje sasa mpaka umejifungia humo. Kiongozi wa msafara aliuliza hivyo. Mwanvita akasema, "Nyie nifungulie ni kwanza." Makubwa. Tina alishangaa na wasichana wenzake wote wakatazamana na kufungua komeo la mlango wa cho hicho. Taratibu komeo la ndani likafunguliwa na kweli alitoka Mwanvita. Mwanvita cha wote ambaye hakuongea na mtu alitoka moja kwa moja mpaka nje kimya kimya. Wenzake wakabaki wana mtizama tu maana hata shukrani hakutoa. Lakini kilichoshangaza wote ni kijana David ambaye alitoka ndani ya choo hicho huku uso wake akiwa umeunamisha chini kwa aibu. Wasichana hao walibaki vinywa wazi wakimshangaa David. David. Tina alipigwa na butwa akamfuata mpenzi wake na kumkunja. Du Fumanizi lo. Wenzake walianza kumzomia David wakati Tina kimshishia makonde mazito. Jamani jamani basi. Tusije tukajaza watu mpaka walimu wakaje kawa kesi. Msichana yule kiongozi wa msafara alishauri akijaribu kumtuliza Tina Tina ambaye alijaona hasira kweli kweli. Basi wakamshikilia na wakati huo David akawa naondoka bila kuongea chochote akiwa na jinamia kwa aibu. Ilikuwa ni aibu kubwa kweli kweli. Kulipokucha asubuhi na mapema kwa upande wangu sasa. Baada ya kufanya usafi na mazingira ya shule na kadhalika eh, kuenda kwenye fuleni ya kunywa chai kama kawaida mama mpishi akiwa amesimama upande wa kugawa mikate nilipofika zamu yangu alitabasamu. Akanipa mikate. Akaniongezea na mmoja kisiri siri. Akinibananishia yote kwa pamoja bila mtu yote yule kuweza kujua. Nikachukua na chai yangu, nikaenda zangu kukaa pembeni nikala mwenyewe. Rafiki yangu Frank alikuwa bado kwenye fuleni. Habari yako? Msichana mmoja alinisalimia akiwa na chai pamoja na mikate yake. Nikamwambia salama karibu. Asante kaka. Alijibu msichana huyo mrembo kwa jina alifamika kwenye la Angel, akakaa karibu yangu na kuanza kunywa chai yake bwana. Vipi ni kuongeza mkate? Hapana, kwani wao wameshiba? Ah mimi mmoja unatosha sio mpenzi sana wa mikate. Sawa hakuna shida unaweza tu kuniongezea. Alijibu msichana huyo Angel nikachukua kipande kimoja cha mkate na kumuongezea. Alishukuru 
Nami nikaendelea kunywa chai na nilipotupia macho kwenye foleni ya chakula nikashuhudia mama mpishi akinikata jicho kali mno. Nikagundua ameshaharibu. Nikazugazuga na kutazama pembeni nikataka kuchukua kikombe changu cha chai pembeni chini lakini nikakikuta kimeanguka na chai imemwagika. <sighs> Nani kamwaga? Nilishangaa na kuinua uso wangu. Ndipo nilipoona na uso kwa uso na mwanafunzi mmoja mbabe alikuwa anaitwa Jacob akanitazama kwa sira. Akasema mimi hapa ndiye mwaga chai yako sema sasa. <sighs> Nilibaki na mtulia tu macho ile jamaa ambaye alikuwa amemwaga chai yangu kwenye kikombe cha mkoma kusudi kabisa. Alikuwa anajulikana kama Jacobo. Nikamwambia nimekukosea nini bro? Akasema nimeamua tu kukumwagia chai yako. Alimjibu Jacobo kisha kaendelea na safari yake. Mimi na msichana Angel tukao tumebaki tumemtazama tu Jacobo lakini jamaa huyo alimtazama sana msichana Angel kisha katabasamu. Watu wengine sijui wameumbwaje? Alisema Angel. <sighs> yani basi tu. Nilijibu kisha nikapeleka mkono wangu kukivuta kikombe changu kilichokuwa kimelala pembeni lakini kabla mkono wangu haujafikia kile kikombe. Wakati nikikaribia kukigusa kikombe hicho, nikashtukia kikipigwa teke zito mno na kikaruka mara mbili. Taratibu nikainua uso wangu kumtazama aliyefanya kile kitendo. Nikadhani yule yule Jacob lakini kumbe hakuwa yeye, alikuwa ni jamaa mwingine mbabe alikuwa anaitwa Mudi. Kwa kiufupi, nilibaki na shangaa tu. Hey, Enjo. Yule jamaa naye alimtazama msichana Enjo huko akimpungia mkono kumsalimia. Enjo alibaki na mtizama tu. Watu wengine vipi? Alisema Enjo. I say. <laughs> Nilijikuta tu kichwa kinakosa nini cha kufanya. Nikatamani kulianzisha lakini nikahofia nisije nikajitengenezea sifa mbaya na kunichafua mwaka bule. Mwisho wa siku mtiani yangu nikashindwa kufanya vizuri. <sighs> Kunywa hii chai. Enjo aliniambia na kunipa kikombe chake. Nikamwambia hapana Enjo usijali we kunywa tu. Nilimjibu kisha nikamwaga na kuinuka kurudisha zangu vyombo kinyonge mno. Msichana huyo aliniangalia tu na kunihurumia kutokana na maswahibu yaliyokuwa yamenipata hata nisijue ni kwa nini mimi mpaka nifanywe yote haya. Msikilizaji, baada ya kunywa chai kwa sababu leo ilikuwa ni Jumamosi siku ya usafi, wanafunzi wote hatukuingia madarasani kila mmoja alitoa nguo zake kwa ajili ya kuweza kuzifua. Nikiwemo na mimi. Kwa upande mwingine, alionekana kijana David akiwa na nguo zake mkononi tayari kwa ajili ya kwenda kufua. Njiani alikutana na msichana mwamvita cha wote. Naye akiwa na nguo zake. Mwamvita, sema. Jero rangu vipi? Jero. Umenipa lini hiyo jero? Sijana nimekupa shilingi 2000 na ulisema huduma ni buku jero au? <laughs> Unafurahisha kwa kweli. Kitu kikiendaka kwa mganga kwani kinarudi? Mimi hela ndio nilobaki nayo hiyo. Hela ya sabuni hiyo. Sina sina hela ya sabuni ya kufulia sasa. Nipi hata hiyo shilingi 500 nikanunue sabuni mimi wanaifulie. <laughs> sasa kama ulijua ni hela ya sabuni, ulinipa mimi ya nini? Hebu potea. Usinililie mimi hapo kwa nilitia njia njia zako. Mwamvita alijibu kisha kaondoka taratibu na ndoo yake mkononi kwenda kuchota maji huko akiatikisa bwana makalio yake makubwa kwa makusudi kabisa. David alibaki amejishika kichwa tu akijisigetekea wakati huo huo alikatiza msichana Tina na marafiki zake wakampita. David aliita sana Tina 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 Tina. David alimuita kumfuata kwa nyuma. Tina alisonya akamwambia hebu niache usinifuate fate malaya mkubwa wewe. Tina alimsonya sonyo zito David lililo kwenda shulo la mbiwa kisha Tina akaendelea na safari yake David alibaki amesimama kama sanamu nguo amezitupa chini akiwa haelewi wapi pa kuanza wapi pa kuingilia wapi pa kutokea sasa msikilizaji kwa upande wangu jioni si ilifika siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi na kutokana na kutokuwa na masomo walimu walituwekea kipindi cha burudani tuburudike waliweka muziki huku tukisimamiwa na madam Esther Madam Esther ambaye naye alikuja kuitwa akitakiwa kwenye kikao ambacho taarifa za chini chini ilisemekana ya kwamba mgomo wa walimu nchi nzima kushinikiza serikali iwaongezee mishahara yao hivyo walimu wetu nao kama wahusika 
walitana kwa ajili ya kuweza kujadili ingawa hazikuwa taarifa rasmi ila ni kutoka kwa radio mbao bwana alipotoka madamu Esther aliyekuwa akitusimamia akasimama kiranja mkuu na kuchukua kipaza sauti microphone akasema ni muda mwafaka sasa wili wawili wapenda nao ku dance cheza pamoja mtafute mwenzako na kufaa serubuka naye wakati huu bwana muda kuja chia huu aliongea na muziki kabadilishwa papo hapo Wanafunzi akaanza kutafuta wili wawili wa kiume wa kike kwa ajili ya kucheza pamoja. Wanafunzi walikamatiana viuno wa kike kwa kiume. Wa kike walishikiliwa kweli kweli viuno vyao na wanaume. Walianza kucheza muziki kwa raha zao bwana. Jacobo alimuuliza Angel, "Tunaweza kucheza Angel wote?" Jacobo alimuuliza swali hilo Angel, alipomwona msichana huyu amesimama akiangazangaza kumtafuta mtu kucheza naye. Enjo akamwambia ni naye mtu kucheza naye. Enjo alijibu hivyo Jacob wakati kisa kichwa na kuondoka taratibu, akisogea pembeni kidogo bado huko akimtazama Enjo akitamani kumuona huyo mtu ambaye anataka kucheza naye ni nani. Habari yako mrembo tucheze basi pamoja. Mara Enjo alishuka mkono bila ridhaa yake. Akatazama, alikuwa ni mudi. Niache. Alimwambia lakini mudi akabaki amemshikilia huko kitaba Sam kitendo kilichomkera mno Jacob kule aliposimama akasogea haraka haraka na kumshika Mudi. Oya mwachi atakucheza na wewe. Jacob alimwambia Mudi, wakakaziana macho kweli kweli. Wewe kama nani? Mudi alimuuliza mwenzie huko kimocha Enjo mkono na kumshika Jacob kisha kamkunja. Nilichofanya mimi, nilipona ugomvi unataka kutokea. Nikamvuta Enjo mkono taratibu na kumsogeza pembeni. Nilikuwa na kutafuta wewe Jack, tucheze pamoja. Angel aliniambia nilipomwona. Mimi nimekutoa palo sijua kaumizwa. Hawachelewi kurushana ngumi wale. Ah. Kwani hapotuachane na hayo, wewe huna kucheza naye? Hapana, nilikuwa sicheze mziki na angalia tu. Bas tucheze pamoja mimi na wewe. Okay, hakuna shida. Nilimjibu Angel, msichana huyu mrembo alitabasam na kuweka mikono yake begani na mitaratibu nikamshika kiuno lakini japo nilikuwa na uoga asikwambie mtu shika tusiogope aliniambia kisha tukatazamana usoni ndipo nikamshikilia kabisa kiuno chake lakini Jacob mwenzake na Mudi walituangalia kwa hasira sana huku akiwa amekunjamana mashati mara ghafla akaingia mwalimu mkubwa na bwaloni madam Kimaro mama mnene wa Kichaga na mkali sana Si muziki kazimu haraka haraka bwana. <sighs> Salam kwa mwalimu mkuu ilitolewa na Kiranja aliongea kwa sauti kweli kweli. Habari ya Juni mwalimu. Wote tulitoa salamu ya pamoja mbele ya mkuu huyo wa shule tukisimama kama masanamu. Maana tulimwambia good evening madam. Madam akasema good evening. Mbona mmezima mziki sasa? Wakati nimekuja na mimi kucheza jamani nyi watoto wetu, kwani mmezima mziki? Madam Kimaro aliuliza lakini tulichukulia kama kejeli, tuna sio yeye tu. Tukaona pia walimu wote wakiingia bwaloni na kusimama nyuma yake. Good evening teachers. Tuliwasalimia kwa pamoja wakati ikitikia. Kisha mwalimu mkuu akamnongoneza Sagonga. Akamnongoneza jambo kisha karudi nyuma na mwalimu huyo wa somo la hesabu mathematics alijongea mbele kutoa neno akaanza na kukohoa kidogo kama kawaida yake akasema <coughs> sikilizeni nyi wanafunzi kuanzia leo hamtosoma wala kuandika wala kuhesabu wala kufanya kitu chochote cha kimasomo wala mwalimu yote kutokuingia darasani wala kuonekana ndani eneo la shule mpaka hapo madai yetu ya walimu atakaposikilizwa na serikali kwa maana tumeamua kuungana na wenzetu kwenye mgomo huu wa nchi nzima kuhanikiza serikali ituongezee pesa na itulipe madai ya malimbikizo yetu na stake zetu nyingine kuna mwenye swali mwalimu huyo anaitumia herufi ya ara hata panapotakiwa kuweka elo aliuliza <sighs> du hapo sasa wadimu hatuwezi kuzuia ila sasa vipi kuhusu kula yani namaanisha msosi mwanafunzi mmoja wa kiume mnene yani bonge Aliyepachikwa kwa jina la Rick Rose, rapo nchini Marekani kutokana na kuanda tumbo kubwa, aliuliza. Wote tukajitukuta tunacheka mpaka walimu nao wakacheka. Sawa, Gonga akasema. Wewe bonge nyanya? 
Unaweza kula kula tu hapa shuleni eh? Unasoma mpaka kilichokuleta hapa kombani masomo. Saa gonga aliongea na kutufanya wanafunzi tuzidi kuangua kicheko kweli kweli. Na walimu pia waliangua vicheko na mbiwa. Sasa sinimuuliza tu mwalimu. Simeruhusu maswali. Bonge alijitetea. Saa gonga akasema sawa. Ipo hivi kula mtakula tu mpaka mvimbio nyinyi. Na kidato cha nne tu ndo mtakaobaki shuleni. Vidato vingine vyote kesho wanarudishwa majumbani. Chakula kipo maji hapo huduma zingine zipo. Eh kasolo masomo tu. Nimemaliza. Mwahikisha madarasa na kuwa safi bustani safi. Nitakuwa nakuja kila siku mimi mwenye kuja kuangalia. Alisema Sagonga. Sawa mwalimu tutawamiso. Msichana mwamvita cha wote aliongea hivyo. Tutawamisi pia kwa herini. Madam Esther alijibu na walimu wakatupungia mikono na kutoka bwenini. Woyo, DJ ifungulia mziki. Walimu walipotoka tu wanafunzi walishangalia kweli kweli na muziki si ukafunguliwa sauti ya juu kwenye bwalo hilo. La kidato cha nne, watu walianza kuserebuka huko wengine wakipigana mabusu hadharani. Usiku kao umeingia bwana. Sasa kwenye mida ya chakula ilifika na watu tukapanga foleni tukasimamiwa na viranja kidato cha nne tukiwa upande wetu na madarasa yetu. Huwa hatuchangamani na vidato vingine vya chini. Msichana mwamvita cha wote alikuwa na sahani yake mkononi na ndipo Jacob akamfuata. Mwamvita mambo vipi? Safi tuniambie. Akijitahidi kurembua lakini sura alikuwa hana. Sura alikuwa na ya kawaida tu. <sighs> Fresh. Na elfu mbili hapa vipi sasa? Jacob alimnongoneza sikioni. Akamshikisha noti mkononi. Mwamvita akasema poa. Wapi sasa? Migombani kule chini. Poa tangulia na kuja. Usikauye basi. Jacob alijibu na kuondoka kwenda kwenye hiyo migomba ya shule ipo nje kidogo pembeni ya shule. Safari hii geti kubwa likiwa wazi. Mlinzi habani tena maana walimu hawapo. Mwamvita alijichomeka kwenye foleni mbele ya mudi. Samani kakangwe. Eh? Alisema Mwamvita huko akimbania jamaa huyo sauti, huko akimsugua sugua kwa matako yake makubwa, mudi akapagawa kama mbio sijaliweka tu mtoto mzuri chukua chakula mudi alimnongoneza mwamvita sikioni huku akimbambia bambia kwa nyuma sante kakangu bibi tunaweza kuona na usiku una shilingi ngapi 2500 nikukute basi migumbani sasa hivi kweli kweli tangulia na kuja popo mudi Alitike na haraka haraka kachana na foleni ya chakula na kutoka pale nje ya shule mpaka kwenye shamba la ndizi kule la shule. Alikuwa anatembea taratibu kumsubiri Mwamvita akiwa ameshali pia huduma ya kupewa mzigo. Kijana Jacob alikuwa ametulia tuli tu kwenye migomba kwa sababu yeye ndio alikuwa wa kwanza kutangulia. Na giza ilikuwa limeshatanda. Alikuwa akimsubiri msichana Mwamvita cha wote ili apewe mambo na ndipo akasikia hatua za mtu akitembea taratibu na kuja migombani akahisi moja kwa moja atakuwa ni Mwamvita. Akanyata kanyata akamsogelea akiwa hamuni vizuri alimkumbatia Mwamvita umechelewa sana. Jacob alimuuliza. Oya Mwamvita. Bora mwai sana. Mohamedi akauliza. Wakajikuta wote wanaulizana kwa sauti za kiume. Wakiwa wamekumbatiana kila mmoja kashtuka na kumwachilia mwenzie. Walipotazamana vizuri wakagunduana. Wa mjinga Jacob umefata nini hapa? Mudi alimuuliza Jacob. Jacob pia akasema, "Nikuulize wewe mpumbavu umefata nini?" Jacob alijibu na wakabaki wamenyoshiana vidole. Wanashangaana tu. Msikilizaji, Jacobo na Mudi ni maadui wakubwa kweli kweli. Walijikuta kinyoshiana vidole baada ya kukutana bila kutarajia migombani nje ya shule. <sighs> Ntakumiza wa jamaa. Jacob alimkoromea Mudi. Mudi akamwambia unaanza wapi kunumiza kwa mfano kama sija kutoa meno yako yote hayo ya mbele. Hapo wewe Mudi alimjibu Jacob akimsindikizia na tusi moja zito sana. Unatukana mimi? Jacob alikasirishwa na ile tusi aliyokuwa ametukana akamsukuma Mudi wakataka kupigana kama kaida yao. E, 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 Ngumi za nini tena wapendwa? Mwamvita alisikika kija na tochi mkononi. Wewe mwanamke? Kwa nini unaleta watu wasiojulikana huko? Mudi alimuuliza Mwamvita. Nani asijulikana? 
Mino inani alia mfata mweza kiyoku. Jakobo na yaka ngaka kweli kweli. Jemani, mbuna mna kuwa kama siyo na ume, kugumbana gumbana tukisa ni jemani. Eh? Kwa na inye ote, siyo teje yangu mefata uduma. Sasa mini mekulipa, huyu mpumbavu ya mekupa ela. Asbiri situ nyingine. Jacob, akauliza. He? He ya pelfu tatu. Achana uweboya. Moody, aliongea kituwa note za shilingi lufu tatu. Sikilizeni, mimi sipo hivyo. Hapa hote na wapa uduma. Mkubaliani tuwa naanza nani, anamaliza nani. Naanza mimi. Naanza mimi, weacha hizo yoye. Walijibizana wale vidume wote wakawana mvuta mvuta msikia na muamvita cha wote. Eee! Alianza kutuwa yela. Alianza kutuwa yela nyingi. Ndwa anaanza sasa. Muamvita liongea kivuta sketi ya kitaratibu na kuidondosha chene. Haka fuata na taiti ya liweishusha na kuivua. Haka baki na blouse ito. Kisha kainama na kushikilia magoti. Haka tanua buwana matako yake makubwa. Mudi haka chekelea. Alimcheka Jacob waka paka mata kidoleni mwake na kupaka kwenye uchi wa mwamvita. Kisha haka mtuwa jogo wake kwenye suruari na kumungiza kwenye uchi wa msichana huyo cha wote. Na kuanza kumsugua. Jacob waliangalia huku wakiwa meingiza mkono ndani ya suruari yake na kumpapasa jogo wake liyokuwa misimama ndani ya boksa. Hakisubiri kwa hamza mu yake ifike. Dakika tatu zika katika huku mwamvita hakiliyalia kima haba kama kawida yake. Mudi. Aki kazana huku nyuma kuingiza na kutoa, kuingia na kutoa. Aki wa safari hii, hamiangusha suruari na boksa miguni. Wa, teari uja mavipi? Jacob alishindo kujizuia. Aka mchumua mudi na kumsukumia pembeni. Aka mtuwa jogo wake na ya haka muingiza kwenye uchi wa mwana mke hui mwamvita, lakini mudi haka kukubali. Aka mvuta na kumchumua. Basi wapi wote? Mwamvita liongea. Akitishia. Kuvata iti na sketi yake. Haka mambio siondoke mwamvita, tatizo Jacobu siyo mstarabu. Mudi aliongea hivyo. Uwe ndio mekosa mstarabu. Unangania muda ote ukama upapeke yako. Na wapa muda deka tano tano. Anza Jacobu. Mkishindu hapo na ondoka. Sao. E hafu sao. Wote wakakubaliana. Jacobu haka muingiza jogo wake kwenye uchu wa msichana huyo. Alia kwa meinama na kwa tanulia matako yake makubwa. Haka anza kumgonga. Kama vijana wa sasa wanavyo ita. Ikawa zamu kwa zamu. Kwenye shamba hilo la migomba. Mstiana mwamvita cha wote akiwa papenzi vijana hao wa kiume wa wili. Kijana Jacob pamoja na mudi. Maadui wa wili wa kubwa kishia penzi la mwanadada huyo kwa pesa. Msikilizaji. Kwa upande wangu kina chondelea usiku ndani ya shule baada walimu kutuacha kwa muda. Tujisimamie. Suezi kufisema vyote. Maana ilikuwa ni kama sherehe. Yani kama kuku wa kenyeji waliofungio kwenye banda mwezi mzima. Alafu waka achiwa siku moja watoke njiju kujitaftia. Ndivu ilivyo kuwa kwetu pale shule. Usiku wachache ndio waliolala. Wengi walikuwa wili wa wili nje tena. Wakitafuta pa kujificha wapiane mambo. Maana wengi walimisi kupiana raa. Mimi nilitulia nje kwenye baraza ya bweni. Na ndipo msichina enjo alinefota na kukavi mbeni yangu. Haka nembia mambo jaki. Alinisalimia tukio tumekabu ustanini. Tukiwa kwenye mti mrefu wa mawa. Nikambia shuari vipi enjo. Safi tu nimekono meka mwenyewe nikona ni kupe story. Haa ah, karibu enjo nimefurahia pia kampani yako. Ah, asante. Alijibu enjo kwa batimbaya nyoka mdogo. Aliangukia pembeni yake. Nyoka mrefu. Alikuwa mijikunja kainua kicho chake. Akitokia juu kwenye ule mti wa mawa. Enjo hakumona, lakini mimi nilimona nyoka huyo. Aliekua kimgusa nguwe ya Enjo. Enjo, nikikuambia kitu sasa hivu utanisikiliza? Niambia tu Jack. Na kumba ustikistike kwa sasa. Kwa nini Jack? Ustikistike, tulia hivu hivu. Nilimuambia Enjo, nikokota mti kwa usirisiri mno pembeni yangu. Kwa nini Jack nyamani? Siku mjibu kitu chochote bedada huyu Enjo, nilichokifanya ni kupitisha mkono wangu mgongoni. Na kumsukumu ile nyoka kwa mti, nyoka li kwa karibu na enjo. Nyoka ule aliruka kwa mbele kidogo. Na adipo msitia na enjo alipo mshudia nyoka huyo. Na kunirukia kwa hofu na kisha kani kumbatia. Jaki na ogopa. Enjo ali ningangania kwa uoga wakati nyoka huyo alitokomea kwenye bustani haraka kabla watu ojamona. Kambi wa sugopia enjo, imesha mtoa. 
Nilimwambia huku nikimpiga piga begani. Akiwa amefumba macho kwa hofu kweli kweli, akaniambia ameondoka, nikamwambia ndio ameshaondoka. Nilimjibu akiwa bado amenigemea begani. Nilipogeuza shingo yangu, nilimwona mama mpishi akija kwa mbele. Lakini kwa bahati mbaya, akaniona nimeegemewa na msichana Angel. Akageuza taratibu na kurudi alipotoka. Nikaisi alikuja kunitafuta mimi tu. Nikajisemea nisharibu kwa mama mpishi. Nilijisemea kimoyo moyo kikweli sikutamani kulikosa penzi la mama huyo aliyejaliwa matako makubwa maana ni tamu sana penzi alilonipa nikapagawa na tena saidi nikapagawa na matako yake makubwa yaliyojaliwa maana ndio ugonjwa wangu huwa napenda sana sikwambia mtu Enjo abe nope nitoke kidogo na nitakuja unaenda wapi kuna rafiki yangu naenda kumtazama. Twende wote. Hapana nitarudi. Au tutazungumza kesho wewe nenda na kapumzike tu kwa nini. Nyoka hayupo. Hayupo ameshatoka. Na haya sawa. Sikumema. Sikumema pia. Alijibu Enjo huko kitabasamu. Na mimi nikatabasamu pia. Kisha taratibu nikatoka kwenda nyuma ya shule jikoni kwenda kumtazama mama mpishi ikiwa ni majira ya saa 4 inaelekea na nusu usiku. Wanafunzi wakiwa wanaendelea kutembea tembea kama mchana sisi wa kidato cha nne katika eneo letu. Msikilizaji. Kwa upande mwingine kazi iliendelea. Kazi iliendelea kati ya watu watatu, msichana Mwanvita, almaarufu cha wote, na vijana wawili wa kiume Jacob pamoja na Mudi wakimfanyia kitu mbaya unaambiwa. Kwenye shamba la shule la migomba kwa kupokezana huku kila mmoja akilia ile miguu na kimahaba ile ya makusudi kabisa ya kumpagawisha mwanaume maana kazi hii aliweza kabisa na alikuwa na uzoefu nayo wote wawili na mzungumzaji Jacob pamoja na Modi walijuta hoi hawana hali hawana hali tena huku akiwa wameongeza hela kila mmoja akiwa ametoa zaidi ya shilingi 1500 maana muda waliokuwa wamepangiwa kutokana na pesa waliokuwa wametoa waliona ni mdogo muda ulikuwa hauotoshi na wakati huo ndio kwanza msichana Mwanvita bado ameinama akiatanua tu makalio yake makubwa kusubiri mwenye zamu aingie. Zamu hii ilikuwa ni zamu ya Jacobo. Akasema mimi hapana, wewe endelea tu. Jacobo aliongea ikiwa limekatika lisali zima. Jacobo nawe mbona mapema jamani? Mwanvita alimwambia Jacobo. Mudi akasema mwacha ende mimi bado nipo nipo sana tu. Mudi alijibu huko akihema jasho likimtoka wakati huo Jacob anavaa sura yake na kuacha Mwanvita na Mudi wakiendelea bwana kugawana mautam pale kwenye migomba ya karibia zake shuleni. Mudi alikoma. Alikoma na msambo na Mwanvita akimngangania kwa nyuma huko akihema hema kwa kasi mno. Msichana huyo akitikisa tikisa makalio yake makubwa na kuzidi kumchanganya kijana wa watu ambaye Alikuwa amevua mpaka shati alilokuwa amelivaa jasho mwili mzima mwishowe mudi akaocha msambo nda mwanvita baada ya kumwaga ule uji uji mweupe na kuanguka mzima mzima mpaka kwenye majani akalala chali mudi <sighs> Sando steli gani ya kumaliza mchezo hivyo makubwa Mwanvita aliongea huko akivaa tayari sketi yake taratibu baada ya mteja wake huyo mwishowe kuweza kumaliza Alimaliza kazi lakini hakujibiwa kitu na kijana huyo aliyokuwa amelala chali chini. Alimwambia kumsogelea, "We, huogopi manyoka? Hapo chini hujanyuka bwana." Mwanvita alimwambia tena Mudi, lakini hakujibiwa. Aliingia na wasiwasi na kuinama akamtikisa kijana huyo lakini alikuwa tule amefumba macho. Mwanvita akasema, "Toba, nimeua nini?" Mwanvita alijiuliza yeye mwenyewe. Alikuwa amejawa na wasiwasi, haraka haraka akachukua sura ile ya Mudi na kumvalisha kijana huyo akamvalisha na shati lake kisha akaangaza kushoto na kulia taratibu akaondoka ndani ya shamba hilo la migomba akamwacha mudi pale pale chini milala chali msikilizaji kwa upande wangu mimi niliingia zangu mpaka jikoni nikamkuta mama mpishi akifagia fagia tayari ili aende kulala nikamshika mkono akaniambia niache nikamwona sira namna hiyo mami akasema hujui ulichokifanya au Nikamwambia tatizo ndio hilo hutaki kunipa nafasi ya kujeleza au kujitetea. 
Mama mpisha kasema unafikiri utajeleza kitu gani? Wakati mimi nimekuona. Mm? Mimi nilifikiri nimekupa kila kitu kumbe bado unahangaika kwa wanafunzi wako unapewa nini huko? Au sababu mimi sio lika lako kwa hiyo sikufai, si ndio? Alizungumza hivyo mama mpisha alilalamika mno. Nikamwambia nani kasema hayo kwamba wewe unifai mami. Nilimuuliza huku nikimkumbatia kwa nyuma, nikigusagusa msambo nda wake mkubwa mno. Akasema, "Sasa kali kasichana kanini? Eh? Asumui mara mpiane mikate na usiku pia mara mkumbatiane ndo nini?" Ilibidi nimuulize mama mpishi. Nikamwambia nikuulize kitu akasema uliza. Nikamwambia una wivu akasema sijui. Nikamwambia najua una wivu. Na yule msichana ni rafiki yangu tu naona sina uhusiano naye wote ule. Eh, mimi wangu ni wewe tu na unachonipa ni kitamu mtu yote yule hawezi kunipa. Nilimnongoneza mama mpishi sikioni kwa sauti ya utulivu sana. Huku nikimpapasa taratibu kiono ni pake. Akaniambia sasa mbona unakuwa karibu na nikamwambia tulia mami. Unanipenda sana eh? Ndio maana unawaza chochote kile kinachokuja kilini mwako hata kama sio cha kweli. Nilimkatisha mama mpishi nikamgeuza haraka haraka kutazamana. Nikamgeuza haraka haraka tukatazamana. Nikakivuta kidevu chake na kupeleka midomo yangu. Yaani lipsi zake na lipsi zangu zikagusana bwana na kuanza kupeana pale mate. Aliachia fagio la wima lililokuwa milishika mkononi. Likaanguka chini ile fagio. Tukaendelea kupeana mate pale huku tukio tumengangania taratibu tukaingia mpaka chumbani kwake na kuangukia kitandani. Tukisahau hata kufunga mlango ambao tulikuwa tumeurudisha tu. Tulipofika kitandani mama mpisha alivua blouse iliyokuwa imevaa juu. Akifungua vifungo vyote na kuacha kifua chake waze tu. Alibaki na sidilia tu. Mimi nilikuwa nimelala chali, yeye amenikalia kunoni. Nikamalizia kumtoa sidilia na kuitupia pembeni, nikaanza kuyashikashika na kuyatomasa matiti yake yaliyokuwa yamenona kifuani, huku akiwa amenigangania kinywani, tukipeana mate bwana. Zilipita dakika kama kumi hivi za kushikana shikana kwenye nanyonyana ndimi zetu. Sasa tukajikuta hatuna nguo. Tupo kama tulivyokuwa kitandani bwana. Mama mpishi akalikalia dudu langu lililozama lote kwenye uchi wake na kuanza kuruka ruka kitandani. Basi bwana matako yake makubwa yakaanza kutikisika. Pamoja na ukime wangu, sijisifi. Ila kimaumbile kiukweli nilijaliwa. Hii ikichangiwa pia na urefu wangu na muonekano wangu pia hata dudu langu likisimama basi najiona mwamba. Maana lilinyoka mithiri ya rula. Ikichangiwa na mazoezi ya mara kwa mara ya mwili na yopendaga kuyafanya kila siku asubuhi nikiwa ga nyumbani. Basi dude ilikuwa mashine kweli ujue. Mambo yalizidi kunoga ndani ya chumba cha mama mpishi nikiwa nimemshikilia matako yake bwana makubwa kweli kweli nikamkaa na mgandamizia kwenye dudu langu huku nikinyonya matiti yake yaliyokuwa kifuani. Akaniambia Jacky usirudie tena ulichokifanya. Aliongea hivyo huko akilaniambia huko akiwa anosikilizia utamu kweli kweli. Kilio chake cha mahaba kitaniua mimi jamani. Kitaniua mimi. Akatanua mapaja yake manene zaidi bwana. Akazidi kuikatikia dudu yangu. Nikamwambia wasiwasi wako tu mimi ni wako tu mami. Nilimjibu huku nikibinua kiuno changu kama ninaipiga push up ya chali hivi kuelekea juu. Niliendelea kumshindilia dudu mwanamke huyo. Aliyebaki amejishika mikono kichwani akisikilizia raha nilizokuwa nampatia. Surprise. Mara tukasikia sauti ya mwanaume huyo mlango kifunguliwa. Tulisahau kufunga mlango msikilizaji kwa ndani. Wote wawili mimi na mama mpishi tuligeuka kutazama mlangoni na ndipo tuliposhuhudia sura ya mwalimu Sagonga ikichungulia huko kitabasamu. Lakini alipotoa na kitandani uso wake ukabadilika ghafla wakati huo huo msikilizaji. Naweza nikasema, uh, Sagonga Alibaki ametumbua macho alipotukuta kitandani mimi na mama mpishi tukifanya yetu. Tukasimamisha kwanza zile zile kwa ghafla. Wewe kijana mwanafunzi. Sagonga alipigwa na bumbuwazi aliponiona. Unaingiaje kwa mtu bila hodi? Aliuliza mama mpishi. Sagonga akasema, "Samani dada." Mama mpishi haraka haraka alitoa kitenge chake na kukifunga kisha kufuta mlango wakati huo Sagonga aliondoka haraka haraka. Basi mama mpisha kaufunga mlango na ufungua kwa ndani. <sighs> Elimi nimuuliza kumbe atakufunga mlango akasema tulijisahau. Sunajua tena mahaba linoga. Nikaambia nitakoma mimi. Akaniuliza kwa nini? Kaambia mwalimu huyu ataniandama sana yule baada kuniona tena leo hivi. Ah, he, 
tena niko na wewe naweza nikafukuzwa ta shule mama mpisha akasema hawezi kukufukuza akiko ndama na mimi nitamwandama mbona nilimfuma na mwanafunzi yule mcharuko yule sijui anaitwa nani sijui mwanvita kwenye vyo kulivyo walimu wakifanya mapenzi Wa, tena wamelikuwa wameshikiliana kweli kweli nikamwambia nani sagonga akasema huyo huyo nikasema du kwa mwanvita amegawa utamu hadi kwa sagonga akasema ndiyo, tena yule mwanafunzi sijui mwanvita he na isi kamaliza walimu wenu wote wa kiume ameshapita na wote maana sio mmoja tu nilimkuta na mwingine pia <sighs> nilihema mno nikasema kumbe yule msichana ni kiwembe ese mama mpisha kanaambia hebu tuendelee endelea kunipa raha miachana yule mjinga mjinga alizungumza hivyo huko akinembea akikuzingua niite na mimi nitamzingua mama mpishi aliniambia huko akikiangusha kitenge alichojifunga na kupanda kitandani akaditanulia mapaja yake manene basi nikapatia katikati nikachomeka dudu langu na kuendelea bwana kumshindilia mama huyu mpishi nilimuuliza sasa hisa ngapi akasema shida yako nini humu leo hubanduki mpaka asubuhi nikasema du niliguna nikawa naendelea bwana kupeleka mdomo wangu kwenye matiti yake makubwa na kuendelea kumsugua mama huyu kwa raha na utamu niliokuwa naupata Onata shule nilisahau Hatimaye kulikucha mapema na asubuhi siku nyingine mpya kabisa ndege waliruka angani na kuimba nyimbo Kwa upande mwingine msichana mcharuko mwanvita cha wote alikuwa amebeba ndo yake na wasichana wenzake wakienda kucheta maji bombani ili wakaoge na ndipo alipoona rafiki na mudi rafiki zake modi walikuwa namfuata mwanvita mwanvita ilibidi abadili njia kuwa kwepa lakini wakamzonga wakamwambia yuko wapi modi mwanvita akawaambia mnaniuliza mimi ili iweje wakamwambia si ndio wewe uliyekuwa na jana usiku tulikuwa na ukiondoka naye mwanvita akasema sijui mimi sijui alipo si mumtafute wakasema wewe utatujibu tu wakati yule mwenzetu hajarudi jana usiku mwanvita akasema hii nyie vipi kwani Mwanvita aliwajibu akitaka kuondoka. Wakamwambia huondoke mpaka tuambie rafiki yetu Mudi yuko wapi na umemfanya nini. Walimzonga zonga hivyo, lakini ghafla kasikika sauti niko hapa. Mara wote wakaisikia sauti nyuma yao. Walipogeuka walimuona rafiki yao Mudi akiwa anatembea kinyonge akiwa hajaonekana tangu jana. Tangu jana usiku. Ilibidi wamfuate taratibu wakati huo Mwanvita akiondoka zake mdogo mdogo. Mudi alikuwa mwekundu kutokana na kungatwa na sangara tangu jana alipokuwa kwenye yale manyasi na alipoteza fahamu kutokana na kulala chini baada ya kuzidiwa na utamu wakati akipewa mzigo na msichana huyo mcharuko mwanvita cha wote baada ya rafiki yake ja... mcharuko mwanvita cha wote baada dui yake Jacobo kujihudhuru alipokuwa amechoka yeye Mudi akajifanya kichwa ngumu akajifanya mwamba akawa anaendelea akawa anataka kumkomoa binadada huyo lakini mwisho wa siku akawa amekomolewa yeye Sasa kwa upande wangu niliamka siku hiyo kutoka kwenye chumba cha mama mpishi nikimkuta mama mpishi ameshamka zamani sana na ameniandelea chai ikiwa kwenye sturi na vitafunwa pamoja na mikate yani Nikakaa vyema na kuanza kula maana kutokana na mecha jana iliyonitupelekea mpaka saa nane za usiku. Nilemke nikaa nimechoka sana. Nikafukamia chai haraka haraka kushiba. Nikainuka taratibu na kutoka. Nikakuta wanafunzi wamepanga fuleni wakitiliwa chai. Mimi nikazunguka kwa nyuma taratibu kuelekea bwenini. Nilipofika karibu na mlango wa bweni nikakutana na msichana Angel aliyokuwa amesimama kama kana kwamba ananisubiri mimi hivi. Nilimsalimia mambo Aitiketikia safi habari yako nikamwambia nzuri. Vipi ulikuwa wapi? Nimekusubiri hapa lakini sijakuona. Nilikuwa kule kwenye chai vipi kwani? Kwenye chai mbona sikukuona hata kwenye bweni leno pia wakati wenzako wanakuja asubuhi asubuhi. Niliwahi lakini sijakuona. Ah, nilikuwa nimemka mapema mapema nikaenda zangu kutafuta sehemu ya kujisomea peke yangu. Oh, huo unaniambia basi tu tunajisomea wote. Sawa, safari nyingine nitakwambia. Baadaye E baadaye. Sawa, na zawadi yako hii ila usifungue sasa hivi. Oh, asante sana. Okay, bye baadaye. Adiniaga hivyo mwanamke yule Angel, nikampungia na mkono. 
Aliondoka nikachungulia bahasha alikuwa amenipa na kukuta tunda tamu sana la Apple ikiwa sambamba na kadi nzuri ya mapenzi iliyoandikwa I'm here for you. Sambamba na pipi ya kijiti iliyokuwa na umbile la kopa. Nikajikuta nikitikisa kichwa na kutabasamu tu mimi mwenyewe. Msikilizaji, upande mwingine mwalimu mkuu, yani Madam Kimaro, alikuwa kielekea nyumbani kwa mwalimu wa Nidham Sagonga. Wote walikuwa naishi kwenye nyumba za kota zilizokuwa zinakaa mbalimbali kidogo karibu kabisa na kijijini. Mwalimu huyo mkuu alipokuwa kikaribia nyumbani kwa mwalimu wake huyo wa Nidham, alimshuhudia mwalimu huyo akiwa ameshikilia kiuno cha mpenzi wake ambaye alikuwa ni mwanafunzi. Hakuwa mwingine, alikuwa ni msichana mwanvita cha wote akiingia ndani kwake. Mwalimu mkuu akasema, "Ha, yule si mwalimu gonga yule na mwanafunzi yule si wa kidato cha nne?" Mwalimu mkuu Madam Kimaro aliwaki kinywa wazi akishindwa kuamini kila alichokuwa nakiona mbele yake asubuhi hiyo. Mwalimu Sagonga aliingia ndani na msichana mwanvita cha wote ambaye alikuwa amevalia sura yake ya jeans akiwa ameshika amemshika kiuno. Karibu sana mrembo. Mwalimu Gonga huyo ambaye anaishi mwenyewe alimkaribisha mwanafunzi wake huyo. Mwanvita akasema asante mwalimu. Makunyo ni soda au maji? Maana siku nyingi hujanitembelea. Ticha mimi situmii maji wala soda. Sasa nini chai au? Chai tena mwalimu. Mimi natumia mzinga bana. <laughs> ah, kumbe unakunywaga. Alafu bado mdogo hivyo, si ndio? Ah, mdogo mie tena mwalimu. Ndio nikikupa mamba, si ndio? Ah, nakutania bwana. Nimebakisha mzinga kama tano hivi. Nilitaka kunywa na mwenyekiti wa kijiji. Alitaka kuja lakini ngoja ninywe nawe mrembo. Sagonga aliongea. Akifungua friji lake bovu bovu hivi na kuku sana, yani ilikuwa limechoka choka. Akatoa chupa zaidi ya kumi na tano na kuzeka mezani. <sighs> Sante mwalimu. Mwanvita alichekelea alipona chupa za bia na ubaridi wake mezani bwana. Usite mwalimu, nite jina zuri bwana. Okay baby handsome. Ewa, hapo sawa. Sagonga alifurahi huku akilipa pasa papasa tumbo lake kubwa na msichana huyo Mwanvita cha wote akainuka na kumkalia kwenye mapaja yake. Akachukua chupa ya bia, wakaanza kunyoshana taratibu. Mwalimu na mwanafunzi wake bwana. <laughs> Mwalimu wewe mkarimu kweli yani. Mtu akikuona kwa nje anakuona kama vile mkali sana. Kumbe wala upande wa pili wewe ni mtu mmoja mstarabu sana. Mwanvita alisifia kimpapasa papasa kifua mwalimu huyo baada ya kunywa bwana. Ah, mimi kazini tu, lakini katika mambo haya hasa sasa ya warembo kama wewe sinaga ujanja kabisa. <laughs> Ai, ticha jamani, kunywa basi bia mtoto mzuri. Sasa shilingi ngapi leo mwalimu? Leo nakupa 1500 cash. Sababu nimejaa mshahara, umeingia muda somrefu. Nazikisha hizi. Zikisha zibia, nataka kongi, nikaongeze kreti zima. Tunywe tujiachie. Ndio maana nakupendaga hapo tu baby. Mwanvita alijibu taratibu, akimvua mwalimu huyo t-shirt aliyokuwa amevaa. Akabaki kifua wazi akamkalia vizuri akiwa amepakatwa na kuanza kupeana bwana mate kwenye kochi la kizamani. <laughs> Ndio maana nakupendea hapo tu baby. Mwanvita alijibu taratibu huku akimvua mwalimu huyo t-shirt aliyokuwa amevaa. Akabaki kifua wazi akamkalia vizuri akiwa amepakatwa na kuanza kupeana mate bwana kwenye kochi la kizamani kweli kweli. Mambo yalikuwa mambo bia zikacho pembeni kwanza maana saa gonga Alishapagawa na utukutu wa msichana Mwanvita cha wote. Akamgeuza msichana huyo na kumlaza kwenye kochi. Mwanvita akivua sura yake ya jinsi aliyoivaa na ndani yake hakuwa na chupi. Akatanua tu miguu yake kama mwanamke anayetaka kujifungua leba. Moja mashariki, mguu mwingine ukaenda magharibi. Mwalimu Gonga akavua sura yake na chupi lake kubwa, akapita katikati na kumwingiza jogo wake kwenye uchu wa msichana huyo na kwanza kumshindilia bwana. Wi mwalimu. Mwanvita alipiga kelele zilizo mchanganya jibaba huyo aliyepatwa na kichaa na mapenzi na kuzidi kurukaruka juu ya kifua cha mwanafunzi wake. Mungu wangu dunia imeisha kweli. Yaani gonga na ubaba wote wa kutembea na kasichana vile kwa kidato cha nne kweli. Mwalimu mkuu alisikitika mno 
Aliposhuhudia kinachoendelea assembleni mwa mwalimu wake huyo, mwalimu tena wa Nidham. Alichungulia kupitia dirishani. Mwalimu mkuu Madam Kimaro alipogeuka tu na kutaka kuondoka, akakutana uso kwa uso na mke wa mwalimu Gonga. Aliyekuwa ametoka jijini Dar es Salaam na mtoto wake mmoja, wakiwa na mabegi yao ndio wakiwa wameingia kijijini. Akiwa amemfuata mume wa huyo ambaye amesahau majukumu kwa familia yake. Habari yako mkuu, siyo unanikumbuka? Mwanamke huyo alimuuliza, alimuuliza Madam Kimaro. Madam Kimaro akamwambia anakukumbuka si mke wa mwalimu Gonga wewe? Akasema ndiyo, nimemkuta mume wangu. Akasema eh, ile upo ndani, subiri kwanza, njoo tuongee kidogo. Mwalimu mkuu Madam Kimaro aliongea kitaka kumzugazuga mama huyo asije kukutana na mambo ya ajabu ajabu kule ndani. Ah, asante mwalimu. Kwani? Sikupo wazi. Nikatuko za mizigo yangu. Mama huyo alijibu, huku bila wao kuona mtoto wa mama huyo wa miaka kumi na miwili, alitangulia mlangoni na kufungua, akijaribu kama upoazi akaingia bwana. Wewe mtoto? Madam Kimaro alimuita alipomuona amefungua mlango, akijaribu kumzuia lakini alishachelewa. Ah, mama njoo muone baba. Mtoto alipiga kelele haraka haraka mwalimu mkuu akamfuata na kumvuta nje. Oho, mwalimu Gonga alikurupuka pamoja na msichana mwanvita wakaanza kuokota nguo zao ili wajistiri wakati huo mkewe akiwa amesimama mlangoni Mume wangu kumbe ndio unayofanya haya mpaka unasahau familia yako nyumbani si ndio Mama huyo alijikuta akiangusha begi lake chini na kuweka mikono kichwani kwa mshtuko kwa yale aliyokuwa ameyaona alianguka mzima mzima chini kwa pressure poo Msikilizaji kwa upande wangu jioni bwana siliingia na hatimaye usiku baada ya chakula nilikaa bustanini kwenye bustani za shule masomo yakiwa hakuna kutokana na mgomo wa walimu uliokuwa unaendelea Leo huende kujisomea Msichana Angel alinuliza huku akiketi kando yangu Nikamuliza una hamu ya kujisomea eh ah, Amna ham company tu basi ndio kutafuta sehemu tulivu tukae peke yetu tupige story. Hmm? Kwani hapa hapa toshi? Uopo huru hapa. Sawa twende wapi sasa tunakwenda? Nitakuonyesha. Nilimjibu Angel tukainuka na kwenda mpaka nje shule. Tukakaa chini ya mti mmoja hivi wa mnazi. Naogopa huko kupukimia sana. Usiogope mimi si niko hapa. Nilimjibu huku nikiweka mikono yangu mapajani mwake taratibu nikaanza kumpapasa. Jaki. Kidogo tu anjo. Nilimjibu na moja kwa moja nikapeleka mdomo wangu kinywani mwake. Akafumba macho na tukaanza kupeana mate bwana taratibu msichana huyu mrembo. Tukiwa chini ya mnanzi huo. Enjo alinambia nakupenda Jaki. Nikamwambia nakupenda pia Enjo. Nilimlongoneza sikioni na kumngata sikio lake. Sikio lake la kushoto nilimngata kimahaba bila kumuumiza. Nilipitisha na nche ulimi wangu taratibu. Bidada Enjo alishtuka kwa msisimko kweli kweli. Nikiwa nimekaa chini kwenye gogo. Gogo lililo chini ya mnazi huo. Madada Enjo linuka na kuipendisha sketi yake kwa juu kidogo. Chupi akaivua. Nikashika mkononi. Nami nikaishusha swari yangu usawa magoti na dudu langu likasimama kwa kupinda mithiri ya ndizi ya kuiva taratibu akaikalia nikampakata dudu langu likazama taratibu kwenye uchi wake ulola inika tayari baada ya kumshikashika na kupeana mate kwa muda mrefu dudu likazama lote twi ah haliguna akalia zaidi na taratibu alikuwa anatoka kama na machozi hivi akaanza kuinuka na kukaa kuinuka na kukaa tukiwa peke yetu wawili tu Nilimkamata vyema kiuno na ikampa sapoti ya kuinuka na kukaa huku tukipia na mate bwana. Mate kutosha nikiwa siamini leo na pia wapenzi na msichana huyu cheupe Enjo. Mambo yalizidi kunoga tukajikuta tukisimama. Enjo alikumbatia mnazi na kujibinua hivi kiuno chake. Akitanua makalio yake ya wastani. Na mimi nikachomeka dudu langu na kuendelea kumshindilia huku nikimpa pasa papasa na kumtomasa tomasa kiunoni. Dakika ishirini zilinikatika tukipeana pale utamu mpaka nikajikuta nikibano na wazungu weupe nikachomoa dudu langu na kutema wazungu hao walioruka kwenye blauzi ya Enjo kwa bahati mbaya nikamwambia samahani nilimwambia huko nikimfutafuta kwa kitambaa leso yangu 
Niliyokuwa nimeitoa kwenye mfuko wangu wa suruali. Enjo kanambia sijali mpenzi. Enjo alinjibu huku akilishikashika dudu langu akiwa bado ameinama. Akalilengesha na kuingiza tena kwenye uchu wake. Nami sikumkatalia, nilimshikilia mabega na kuendelea kumsugua. Dakika nyingine zilikatika mbu walitungata na kaubaridi kalitupiga lakini hatukujali. Tukaendelea kupena raha bwana. Tukiwa katikati ya raha, mara tukaona mwanga wa tochu kitumulika mulika. Wala kina nani? Tulisikia watu wakiulizana. Ni wanafunzi wale sijui wanafanya nini saa hizi. Tulisikia kizungumza huku akianza kuja tulipo. Oho, hapa fai hapa. Nilimwambia Enjo nikamandisha suri yangu haraka haraka, akaishusha sketi yake nikamshika mkono. Na wale watu tusiwajua walianza kutukimbiza na sisi tukaanza kukimbia mbio kama za mwizi. Msikilizaji, upande mwingine shuleni. Mambo yalikuwa ya moto. Leo wanafunzi waliingizana mpaka kwenye mabweni kwenye vitanda vyao. Wakaanza kupena utamu, lakini kwa sharti lazima ujifunike shuka ndo mfanye mambo yenu. Karibu vitanda vyote kwenye bweni la wavulana. Yalionekana mashuka tu yamejifunikwa gubi gubi. Wawili wawili wakipeana mautamu yao. Maana bweni lilikuwa wazi, msichana yote anaingia na kutoka. Na wala wasichana lilikuwa wazi. Mvulana yote kama umekubaliana naye msichana unaingia mnapeana mambo bwenini kimya kimya lakini ndani ya shuka. Hakuna mwalimu anayeonekana shuleni. Na wanafunzi walibaki ni kidato cha nne tu, yani form 4. Aise jomba. Ilikuwa haja kwa ni jana. Nilivokuwa chana mwanvita. Jacob alimuuliza Mudi akamudi akamwambia wewe umeambiwaje ilikuwaje? Mudi akarudisha swali akaambia kwamba nimesikia ulizimia mjomba umerudi asubuhi. Mudi akasema basi ndio hivyo hivyo ulivyosikia ndio hivyo hivyo. Mudi alijibu kwa sira wakati huo Jacob akiwa anamcheka. Mwanvita sio mtu mzuri hata kidogo yule. Jacob aliongea kumudhi Mudi, Mudi ambaye alitaka kumrushia ngumi kama kaida yake lakini alikwepa. David yeye alikuwa bado anamtafuta mpenzi wake tena. Baada ya kuona mambo magumu, hajampata msichana tena. Tina, 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 tina. David alimuita msichana huyo ambaye alikuwa ameshikwa mkono na kijana mwingine. Naomba tuongee tafadhali. Uongee na nani wewe kwa mstari kidogo? Aliongea yule kijana mwingine mpya, kijana wa Tina. Ah, wewe songe na mbuzi nini? Naongea na mwenye mbuzi, sio wewe mbuzi. David alimjibu yule jamaa. Jamaa akasema unasemaje wewe mweu? Jamaa alikasirika. Akataka kumsukuma David. Eh, hey, msianze kurushana ngumi hapa. Sababu ya mwamba kijinga kijinga. Edwin, hebu acha nimsikilize kwa dakika moja tu. Tina alimuomba mpenzi wake mpya Edwin. Kwa shingo upande Edwin alimkubalia. Aongee na mpenzi wake huyo wa zamani, yani David. Ehe, sema ulichonitia David. Tina alimwambia huko akijishika kiuno. Yule nani tena? Kwa nini una macho huoni au macho yako yanafanya kazi gani ya kunusa? Nimeuliza tu samani. Mpenzi wangu mpya, nimesha kujibu una lingine? Da, tina mara hii tu umeshapata mpenzi mpya. Eh? Na kunibwaga moja kwa moja, tumetoka mbali tena. Kama ulijua hilo tumetoka mbali, ungethubutu kutembea na yule malaya cha wote ya Mwanvita. Nini ulikosa kwangu? Mpaka ukanidhirilisha tena mbele ya marafiki zangu au kisa matako yake makubwa yule, si ndio eh? Nisamee tena. Nisamee. David alipiga magoti akijaribu kumshika mkono Tina lakini yule mtu wake mpya ambaye ni Edwin akasogea haraka haraka na kumvuta msichana huyo. Asiguswe na David. Tina ambaye alionekana kama bado anampenda David lakini akamwacha akiwa amempiga magoti pale pale. Wanafunzi zake walimcheka kweli kweli David na wengine wakamonia huruma pia. Msikilizaji, kwa upande wangu nilikuwa nimeshikana mkono na msichana Angel. Taratibu tukaingia ndani ya geti la shule lililokuwa limerudishwa tu na ndipo tulipomshuhudia mwalimu mkuu Madam Kimaro akiwa anaongea na mlinzi ambaye alikuwa amelala kwenye chumba chake. Tukakimbia haraka haraka kabla mwalimu huyo hajaweza kutuona. Na alipogeuka alituona akatuita lakini hatukusimama kwa sababu alituona migongo to. Asingeza kututambua. Tukaingia mpaka shuleni, mimi nikaenda bwenini. Hazikupita dakika mbili tukasikia kengele ikipigwa bwana. Tulisikia kengele ikipigwa kwa nguvu mno. Kila mmoja kashtusha na ile kengele kali ya usiku, siku wa maana walimu hawakuepo. Mimi nishajua tu ni mkuu wa shule sababu nilimuona pale getini. 
wanafunzi walikurupuka kutoka mabonini waliokuwa wakifanya mambo yao na wengine vioni na wengine nyuma ya madarasa nikiwemo na mimi wote tukakimbilia uwanja mkuu wa mstarini Assembo na tukamshuhudia mwalimu mkuu Madam Kimaro akiwa ameshikilia tairi la chuma na kengele na chuma chake cha kugongea ikimaanisha kwamba amevichomoa kwenye mti vilipokuwa vikininginia yeye ndiye aliyokuwa akipiga ile kengele akiwa amekunja uso wake kwa hasira kweli kweli basi wote tulikusanyika uwanjani tunapotumia kwa ajili ya ukaguzi ya sembo tulimkuta mwalimu mkuu Madam Kimaro akiwa ameshikilia ile kengele mkononi kumaanisha yeye ndiye aliyokuwa anapiga kengele hiyo alikuwa ameukunja uso wake kwa hasira kweli kweli mama huyo mnene wote tukatulia tukatulia kimya huku minongoni ya chini chini kae endelea baina ya wanafunzi kuhusu ujio mkuu huyo wa shule usiku na ghafla ghafla kila mtu akiona wasiwasi juu ya hali ilivyokuwa na kama kuna kitu chochote alichokiona usiku huo maana wanafunzi tulijiachia sana tangu tulivyopewa uhuru kibaya zaidi wanafunzi wengine walionekana wakiingia getini Mlinzi alizugazuga kwa zuia lakini mwalimu mkuu akaonyesha ishara ya kwamba mkono wa waruhusu wanafunzi hao wakaanza kukimbia kuja tulipo. Huku wakijao na wasiwasi maana ilikuwa ni majira ya saa sita za usiku. Tulimsalimia. Maana ilikuwa ni saa sita za usiku. Kiranja mkuu alipiga kelele kelele zake kama kawaida kutuamrisha kwamba tumsalimie mkuu wa shule. Tulimsalimia kisha mwalimu mkuu akakataa salamu zetu akaendelea kuongea. Akasema kuacha wenyewe bila walimu ndo mmegeuza shule danguro. Mnajitokea ndani ya shule vile ambavyo nyinyi mnataka. Eh, mnachukuana na kufanya mnayotaka. Wengine mnatemea mpaka na walimu huko nje. Hivi ninyi ni wanafunzi au makufuru? Walimu mkuu aliuliza na kila mwanafunzi alibaki kimya miji na mia. Akaendelea kusema, "Sasa nilichomua kila mtu kesho abebe mzigo yake." Safari nyumbani mkampuzike huku kwa kwenu mpaka kati mitiani mtakaporudi shuleni mfanye mitiani kisha mrudi makwenu mkapambane na ali zenu Madam Kimaro aliongea kwa hasira mno Watu hapana walimu mkuu tusamee 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 mwalimu aturudi tena tusamee mwalimu sio wote tunatuonea tu mwalimu kila mwanafunzi aliongea lake ukizingatia imebaki miezi mitatu tutofanye mtihani wa mwisho kumaliza kidato cha nne Tuwasamee kivipi Wakati baada ya kujiandana mitiani mnafanya mambo yenu ya kipumbavu ya ajabu ya ajabu. Eh? Wengine mwakuta nje ya shule saa sita hii usiku. Wengine mashikanashikana viuno mpaka saa sita hii za usiku. Hawajalala wanatembea tembea tu. Hm? Msije mkaondoka na mimba huko. Kesho wote nyumbani. Leo usiku huu andaini mizigo yenu full stop. Sitaki mtu yote anifuate wala kunililia. Mwalimu huyu aliongea akishuka kwenye ngazi za juu kwa huku wanafunzi wa kibaki wameshika vichwa vyao wengine wakijaribu kutaka kumfuata kumbembeleza lakini aliwaogeuzia uso huo uso ulikuwa he he wa kutokurudia mara mbili mbili wengine walijaribu kutaka kumfuata kumbembeleza lakini aliwageuzia uso tu waligeuza wenyewe na kurudi maana wengine wametoka mikoa ya mbali sana kama jijini Dar es Salaam na kadhalika pia Ni kweli kidato cha nne wote tulitimuliwa shuleni na mwalimu mkuu na asubuhi kila mmoja alimalizia kupaki vitu vyake kwenye mabegi yake tayari kwa ajili ya kurejea majumbani. Tukitakiwa kuripoti au kurejea tena shuleni wiki moja kabla ya wiki ya kufanya mitihani yetu ya taifa kuitimu kidato cha nne. Nilipaki mizigo yangu nilienda mpaka maeneo ya jikoni kumwaga mama mpishi mwana mama alienipa raha ambazo nami nilizilimponza mpaka kufikia hatua hii ya kutimuliwa shuleni na wanafunzi wote. Akaniambia jeki ndo naondoka nikaambia inaondoka. Ubaki salama. Nilimjibu mama huyo ambaye yeye ni mkazi wa kijiji cha jirani tu na shule yetu ya pale sekondari Kiunoni. Akaniambia nitakumisi sana. Lakini si ukae kwangu mpaka utakaporudishwa shuleni au utaki kukaa na mimi. Maana mimi mwenyewe nafungasha hapa ili na mimi niondoke. Sasa so, unafikiri nitabaki hapa ndampikia nani akati wanafunzi wote mnaondoka? Aliniambia maneno ambayo yalinifanya nitafakari kwanza. Lakini ukweli sikumfahamu mwanamke huyu kiundani sana zaidi ya kufahamiana naye pale shuleni. Ingawa alinisimulia kidogo ya kwamba aliachana na mumewe na na watoto wawili ambao wapo kwa mdogo wake, yani mama mdogo wao. Ngapi ngoja nitafakari kwanza basi. 
Akanambia tafakari basi haraka haraka kama tunaenda tuongozane usiyo kani toroka au hutaki mambo mazuri. Aliniambia yule mama mpishi akigeuka na kunitingishia matako yake makubwa kimtindo, nikatabasam tu. Nikaambia sawa. Nilimjibu nikageuka na kurudi bwenini kwa ajili ya kuchukua mizigo yangu iliyobakia na njiani nikakutana na msichana Angel alikuwa amebeba mbebegi yake mgongoni na mengineo mkononi huku wanafunzi wengine wakiwa na makabati trunk matranka yale tunasema wakiwa wameweka kichwani wakiondoka moja kwa moja huku mwalimu mkuu na walimu wengine wakisimamia zoezi hilo ili liweze kutimia kikamilifu Angel akaniambia ulumisio nikaambia ulumisio tu Angel kana besizani kama tutaonana tena nitaenda kwa baba Rwanda nitasoma huko huko. Nikamwambia kwa nini Angel ni mnya Rwanda kumbe akasema ya babangu ni mnya Rwanda ingawa sikuwahi kukaa Rwanda. Hii ndo mara yangu ya kwanza kwenda na sitorudi tena. Nikamwambia da nitaumia sana. Akaniambia usikonde tutawasiliana siku moja uje kwetu Rwanda. Angel alinijibu akitaka kunipa namba za simu za nyumbani kwao tukashtukia bakora ikipita katikati yetu na kutupiga kwenye mikono yetu wakati tukipia na kile kikaratasi cha namba ambacho kilipeperuka. Ah, mnaga na gana. Shenzi nyinyi. Bebe mizigo yenu kila moja safari nyumbani. Alikuwa ni mwalimu mkuu Madam Kimaro. Aliyetu amrisha tukaondoka kila mmoja njia yake. Tusije tukachezea bakora za kuanzia safari bure huku vidole vikatuma maana bakora ile ilitucharaza kweli kweli vidoleni. Basi msikilizaji, nilitoka mpaka nje ya geti la shule na mizigo yangu. Nikasimama na kuangalia katika wanafunzi wanaotoka shuleni kama nitamuona tena Enjo anipe mawasiliano yake. Lakini sikumuona. Nikabatika kumuona rafiki yake mmoja wapo, nikamfuata na kumuliza mambo, akaniambia safi, "Enjo vipi? Umemwacha nani?" Akaniambia, "Enjo hapana, ameshaondoka. Amechukua pikipiki muda sio mrefu." Nikasema, "Haya. Nijidaumu, nikashika kichwa kwa masikitiko maana nilijikuta nikianza kumpenda ghafla msichana yule Enjo." ndani ya dakika hizi hizi za majeruhi majeruhi Mama mpisha akaniambia hajaki twende na kusubiri Nilisikia sauti ya yule mama ikiniita kwa furaha nikageuka nikidhani ni Angel lakini kumbe wapi alikuwa ni mama mpishi akiwa na mbebegi yake Nikamwambia niende nyumbani mama kwanza hayupo yupo busy sana nitaka mwenyewe Si bora niende naye huyu mama Ya kwa sababu nyumbani hawatojua Nilijiuliza mwenyewe maswali huku nikimfuata mama mpishi. Vipi si tunaenda kwangu au usiniambie umebadili mawazo? Mama mpishi aliniuliza nikatulia kwa sekunde kadhaa nikamwambia ndio tunaenda. Nilimjibu hivyo akaniambia asante Jackie leta mizigo yako nikusaidie. Mama mpishi alichekelea sana nami nikawa nimeamua sasa kutokwenda nyumbani ili kuepuka na maswali ya mama mpaka hapo nitakapomaliza mitiani yangu. Ni heri tu nikakae naye huyu jimama nikaendele kufaidi msambo nda wake. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Simulizi nilivyosimulia inaitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix tukutane kwenye simulizi nyingine.